شیر بلا ہے اوہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اور تا اللہ عرش رودی بوتی اللہ جنی چھلین اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر تنی مصطفیٰ پہ مدنہ اب ترنو ہو لین اور تا جنی اللہ تنی محمد اے عقیدہ صفی شمپردائی پرشن کرے جار بستو بینا مدر دشر رہے چھے تارا تو نیزے در کے مسلم دابی کرے جو دیو تارا نیزے در کے مسلم دابی کرے کین تو تارا بشش آحل الحدیث مسلم نائی تارا قرآن من سوئی حدیث اور عرشر مسلم نائی ایک جن بیدا آتی جو دیو نیزے کے مسلم دابی کرے کین تو بشش ایشے پویتر قرآن من سوئی حدیث اور عرشر مسلم نائی شے ایک جن آحل الحدیث مسلم نائی آمو راجہ خون माद गुड़ देखी माद गुड़ के मधु नाम तखटी मधु के खाटी मधु नाम माद गुड़ मधु तेल तैरी ना हतो मधुर नाम मधुर आगे खाटी बसान तक दरकार पड़तना अतएव एक जन मुस्लिम अनेक परिचय होते जो बाहर इने थी تاکھو ناما کے کہ وہ جگیش کر لے بولی جا ہمارا پوری چاہے ہمیں ہولم بانگلہ دیشی باہر آئینے تھے کہ جو دے ہمیں بولی جا ہمارا باڑی راج شاہی تاکھو ناما کے پاگول بول بے ہمیں جا خون بانگلہ دیشی عبستان کری تاکھو ناما کے کہ وہ جگیش کر لے ہمارا کے بولتو ہے جا ہمیں راج شاہی راج شاہیر مانو شامار باڑی راج شاہی تے جا خون ہمیں راج شاہی تے بوشو بوش کری राजशाही अंचले कुनो मानव समाज के जिज्ञास करे बाबा तुम्हार बाड़ी को थाई तकुन आमी बोली जा मार बाड़ी मोहन पुर्था नहीं आमी जकुन मोहन पुर्था नहीं था कि तकुन जो दिक्कत जिज्ञास करे तुम्हार बाड़ी को थाई तकुन आमी बोले आमार बाड़ी प्यार पुर ग्रामे आमी जकुन बाहरे नहीं था कि जकुन आम कारण बाहर आए ने पौइ तल्लिश परसेंट शिया आ रहे थे जहेतु शिया शंखा होने आते हैं वहाँ के मुस्लिम बोल यार चले ना कारण शिया रहो तो नहीं जतर के मुस्लिम दबे करे शेखाने बाहर आए ने आम के अवश्य ही पुरी चोदी तो है जहाँ मैं एक जन सुन्न मुस्लिम जबकि ना मैं बांग्लादेश को शुभाश करी बांग्लादेश एक जन मनुष्य ने जगह हानाफी पुरी चाय दी चें, एक जन मनुष्य ने जगह शाफ़ाई पुरी चाय दी चें, एक जन मनुष्य ने जगह हम्बोली पुरी चाय दी चें, एक जन मनुष्य ने जगह माली की पुरी चाय दी चें, एक जन मनुष्य ने जगह चरमुनाई पुरी तो दी चें, के वो आक्रोशिल मुरीद पुरी चाय दी चें, तब उन आमी पुरी � जरा बोलें जब मुस्लिम पुरी चाय दीते होंगे आवश्य है मानुष अमार पुत्रों पुरी चाय हलो अम्यक जन मानुष तार पर अमार धर्मियों पुरी चाय हलो अम्यक जन मुस्लिम तार पर अमार आदर शीत पुरी चाय हलो अम्य आहलुल हदीस अम्य आवश्य है कुरान में उनसे याद इसे निश्चरतों नुशारी अम्य विदात के प्रस्तुत दिन ह� अमी कुनो शीर के परिस्वाय दिन है, अमी कुनो माजार है जी अश्वंतन चाहे ना, ए जो ना मैं आहलुल हदीस मुस्लिम, आरेक दलेर दाबी, जो आहलु सुन्ना बोलता हो भी आहलुल हदीस बोला जावे ना, कारों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मंते बोले नहीं, तेरे सुन्ना मंते बोले चेन, दोलील رسول الله صلى الله عليه وسلم بولشن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين جئتم در برواجي بولا مر سنة رنشرن قرا رسول صلى الله عليه وسلم بولن ني عليكم بحديثي تم در برواجي بولا مر حديث رنشرن قرا ايتا رسول صلى الله عليه وسلم بولن ني برم بولشن سنة رنشرن قرا رسول صلى الله عليه وسلم بولشن ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنت نبیی ہی ہمیں تمہا در مزہ دویٹی بستو سڑ جات چھی جد دین پر جنتو تمہا رہی دویٹی بستو کے دلو بھی آکڑے دورے تھک بے تو تو دین پاک بھر 
নষ্ট হবে না সেই দুইটি বস্তু হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন ও সুন্নাত নবীহি এবং তার নবীর সুন্নাত এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুন্নাতের অনুসরণের কথা বলেছেন ওয়া হাদিস নবীহি এই কথা বলেন নাই এই দলিল পেশ করে তারা বলতে চাচ্ছেন আহলুল হাদিস পরিচয় দেওয়া যাবে না বরং পরিচয় দিতে হবে আহলুল আহলুস সুন্নাহ অর্থাৎ তারা হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করছেন অথচ প্রকৃতভাবে হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই হাদিস কাকে বলে মা উদি ফাইলান নবী সাল্লাহ আলহিম মিন কৌলিন রাসুল সাল্লাহ আলহিম যে সমস্ত কথা কর্ম এবং মৌন সম্মতিকে সম্বোধন করা হবে সেটাই হচ্ছে হাদিস অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কথা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কর্ম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মৌন সম্মতি এ তিন তিন নাম হচ্ছে হাদিস অনুরূপ ভাবে সুন্নত হইল থেকে যে কথা কর্ম এবং মৌন সম্মতি নকল করা হয়েছে বর্ণিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে সন্ন্যাস অতএব হাদিস এবং সুন্নাত এর মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই কিন্তু আমরা আহলুল হাদিসের বিরোধিতা করতে গিয়ে হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করেছি পার্থক্য করে বলতে চাচ্ছি হাদিস হইল রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যা কখনো কখনো করেছেন বা করতে বলেছেন সমর্থন করেছেন এটা হচ্ছে হাদিস আর রাসুল সাল্লাম যা সব সময় নিয়মিত পালন করেছেন সেটাই হচ্ছে সন্ন্যাস যারা এই সংজ্ঞা প্রদান করছেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কখনো করেছেন সেটা হাদিস রাসুল সাল্লাম নিয়মিত পালন করেছেন সেটা সন্ন্যাস তাহলে আমি বলতে চাই আপনারা আপনাদের এই সংজ্ঞা মানেন না এ সংজ্ঞার উপর আপনারা নিজেরাই নেই যেমন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জামানায় যা নিয়মিত আমল ছিল সেটা আপনারা পালন করেন না এ ধরনের ভুরি ভুরি উদাহরণ পাবো যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জামানায় ঈদের জামাতে মহিলাদের উপস্থিতি এটা নিয়মিত আমল ছিল কিন্তু আপনারা ঈদের জামাতে মহিলাদেরকে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করেন আপনারা এই সুন্নাত মানেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জামানাই রফলিয়া দেন সালাতের মধ্যে রফলিয়া দেন এটা একটা নিয়মিত আমল ছিল রাসুল সাল্লাম তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করেছেন অথচ আপনারা এই নিয়মিত আমল মানেন না ইবনে ওমার রাজি আল্লাহ তালা বর্ণিত তিনি বলছেন কেন রাসুল সাল্লাম যখন সালাদ শুরু করতেন তখন তিনি রফলিয়া দেন করতেন এবং তিনি অনুরূপ ভাবে রফলিয়া দেন করতেন যখন তিনি রুকু করতেন এবং রুকু থেকে যখন উঠতেন তখন তিনি রফলিয়া দেন করতেন কিন্তু তিনি সিজদায় গিয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় আর রফলিয়া দেন করতেন না সালামের সালাত অনুরূপই ছিল যতদিন পর্যন্ত তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করেছেন অর্থাৎ রাসুল সাহামের মৃত্যু পর্যন্ত রাসুল সাহামের সালাত অনুরূপই ছিল এই হাদিস প্রমাণ করে রফলিয়া দেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পালন করেছেন এটা একটা নিয়মিত আমল ছিল 
কিন্তু যারা আপনারা বলছেন রাসুল সাল্লামের নিয়মিত আমল সুন্নাত আর সুন্নাত মানতে হবে আপনারা মানেন না কেন রফলিয়া দেন আপনারা পালন করেন না কেন পালন তো করেন না বরং রফলিয়া দেন কে ব্যঙ্গ করেন রফলিয়ানের বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়ে রফলিয়া দেন যারা করেন তাদেরকে মসজিদের থেকে বের করে দেওয়ার পায় তারা করেন আপনারা আবার রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম যা কখনো একবার করেছেন সেটাই আপনারা পালন করেন এমনও আছে আপনারা নিজেরাই বলছেন যে রাসুল সাল্লাম যা একবার করেছেন বা কখনো কখনো করেছেন সেটা হাদিস হাদিস মানতে হবে না মানতে হবে সন্ন্যাত যা রাসুল সাল্লাম সর্বদাই পালন করেছেন আমি বলবো আচ্ছা রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের জামানায় একবারই তান থেকে অমরা করার বিধান জারি হয়েছিল আয়সার উপরে রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এর সাথে যখন আয়সারা গিয়েছিলেন ইরান হজ করার জন্য তো তিনি অমরা করতে গিয়ে তার হায়েজ হয়েছিল তিনি অমরা করতে পেরেছিলেন না হজ শেষে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম प्रेरण करल एहराम बेदे आसते बोलें नोरा करते बोलें से आयेशाम बेदे उमरा कर लें তার সাথে আব্দুর রহমান তার ভাই গেলেন কিন্তু তিনিও এরম বেঁধে আসেন নাই এবং রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এরপরে কোন থেকে এহরাম বেঁধে উমরা করেন নাই কিন্তু আপনারা যা বলছেন যে একবার পালন করেছেন সেটা হাদিস আপনারা এটা পালন করেন কেন আপনারা দেখেন যে আপনারা যখন মক্কায় যান এক দিনে তিন চারটা করে উমরা করেন বারবার তানাইম থেকে এরম বাঁধে না উমরা করেন এটা জায়েজ মনে করেন আমরা বলি যে না বারবার তানাইম থেকে উমরা করার বিধান সকলের জন্য নয় এটা অবশ্যই হাদিস আমরা যেহেতু আহলুল হাদিস অবশ্যই হাদিসকে মানি এই হাদিসকে ফটো হিসেবে গ্রহণ করি তাদের জন্য ফটো হিসেবে গ্রহণ করি যাদের হায়েজ হবে ওখানে গিয়ে এখনো যদি কোনো মহিলা হজ করতে গিয়ে মক্কায় হায়েজ গ্রস্ত হয় তাহলে অবশ্যই সেই মহিলা তানাইম থেকে উমরা এহরাম বেঁধে উমরা করতে পারবে এটাকে আমরা দলিল হিসেবে গ্রহণ করি কিন্তু সকলের জন্য এটা নয় আমরা এটা বারবার উমরা করাকে এটা আমরা জায়েজ মনে করি না কেন রাসুল সাল্লাম এরপরে সাহাবা একরাম কেউ বারবার থেকে তানাইম থেকে এহরাম বেঁধে উমরা করেন নাই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদ একটি কবরের দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেতে যেতে বললেন যে এই দুই কবরস্থ ব্যক্তি আজাব শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে কবরে কিন্তু তারা বড় কোন পাপের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে না একজন চগল খড়ি করে বেড়াইতো আর আরেকজন নিজের পেশাব থেকে পবিত্র হইত না এই দুইজন ব্যক্তি তারপরে রাসুল সাল্লাম একটি খেজুরের ডাল কেটে সেই খেজুরের ডালকে দুই টুকরা করে দুইটি কবরে গেড়ে দিলেন পুতে দিলেন এবং বললেন যে এই ডাল শুকানো পর্যন্ত এদের আজাব শাস্তি লাঘব হবে এটা একদিনের আমল ছিল রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর কখনোই কোন কবরে খেজুরের ডাল পুতেন নাই অথচ আপনারা যারা বলছেন রাসুল সাল্লামের কখনো কখনো আমল এটা হলো হাদিস নিয়মিত আমল এটা সন্ন্যাত সন্ন্যাতের অনুসরণ করতে হবে হাদিস মানতে হবে না তারা কেন প্রত্যেকটা কবরে খেজুর ডাল পুতেন এটা তো একদিনের আমল ছিল অতএব আপনারা নিজেরাই আপনাদের নিজেদের সংজ্ঞা বিশ্বাস করেন না এবং তা পালন করেন না রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম যা পালন করতে আদেশ করেছেন তা আপনারা পালন করেন না রাসুল্লাহাম একদা খুতবা দিচ্ছিলেন এমত অবস্থায় নামক একজন সাহাবি জোয়ার খুতবা চলাকালীন অবস্থায় তিনি মসজিদে ঢুকে বসে পড়লেন 
তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তুমি সংক্ষিপ্ত ভাবে আদায় করে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত আদায় করার জন্য এবং এখন সাহাবিকে সালাত আদায় করিয়াছেন আপনারা রাসুল সাহেবের নির্দেশ পর্যন্ত মানেন না সরাসরি হাদিস বুখারের হাদিস পড়েন যখন ফরজ সালাতের একামত হয়ে যাবে তখন ওই ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য কোন সালাত চলবে না যেখানে রাসুল সাল্লাম সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন সেখানে আপনি সালাত আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছেন যেখানে রাসুল সাল্লাম সালাত আদায় করতে বলছেন সেখানে আপনি সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন মনে হচ্ছে হাদিসের বিরোধিত করা আপনার কাজ হাদিস আপনি মানতে চান না বরং নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত ইবাদত নিজের মন মতো ইবাদত করতে চান যা ইসলামে জায়জ নয় ইসলাম কারণ নিজের মন মতো চলবে না ইসলাম আল্লাহর মন্নিত ধর্ম ইসলামের বিধান চলবে আল্লাহর বিধান রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইসলাম চলবে অতএব ইসলাম কোন মন মতো চলবে না আবার কেউ বলতে চাচ্ছেন যে সকল হাদিস মানা সম্ভব নয় যদি নিজেকে আহলুল হাদিস পরিচয় দিতে হয় তাহলে হাদিস আছে এগারোটি বিয়ে করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম অতএব তুমি এগারোটি বিয়ে করে দেখাও হাদিস এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন অতএব যদি আহলুল হাদিস পরিচয় দেওয়া হয় তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো কারণ তুমি হাদিসের অনুসারী এই ধরনের উদ্ভট যুক্তি পেশ করা হয় আমি তাদেরকে জবাবে বলবো যে আপনি বলছেন হাদিস মানতে গেলে আপনার দাবি হইল হাদিস মানতে গেলে এগারোটি বিয়ে করতে হবে কারণ হাদিস আছে আপনার দাবি হইল হাদিস মানতে গেলে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে হবে কারণ হাদিস আছে আমি বলতে চাই আপনি কি কোরআনের অনুসরণ করেন যদি আপনি মুসলিম হন অবশ্যই আপনার উত্তর হবে হ্যাঁ আমি কোরআনের অনুসরণ করি আচ্ছা আপনি যদি কোরআনের অনুসরণ করেন তাহলে আপনি যদি কোরআনের সব আয়াত মানেন কোরআনে আছে রাসুল্লাহ সাল্লাম মেয়েরাজে গিয়েছিলেন আপনি একটু মেয়েরাজে গিয়ে দেখান তো কারণ আপনি যে কোরআনের অনুসারী কোরআনে তো এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম চন্দ্রকে দ্বিঘণ্ডিত করেছেন আপনি তো কোরআনের অনুসারী চন্দ্রকে দ্বিঘণ্ডিত করেন দেখান দেখি বাপের বেটা কেমন আপনি বাপের বেটা যে কোরআনের অনুসারী অতএব এ ধরনের উদ্ভট যুক্তি পেশ করবেন না হাদিসের অনুসরণ করতে গেলে সব হাদিস মেনে দেখাতে দেওয়া হবে এটা বিষয় নয় কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো বিশ্বাস করতে হবে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 11 টি বিয়ে করেছিলেন এটা আমরা বিশ্বাস করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য खास ছিল এটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের জন্য 11 টি বিয়ে জায়েজ নয় এই ব্যাপারে দলিল এসেছে আমরা তো অন্ধের মত মানি না যা হাদিসে এসেছে তাই আমরা মানা শুরু করে দিতে হবে তা নয় বিষয়টি হাদিস আমরা দেখে শুনে বুঝে যাচাই বাছাই করে পালন করি আপনাদের মত অন্ধ আমরা নই ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয়টা বলবো আপনারা যাদের অনুসরণ করাকে ফরজ মনে করেন চার মাযহাবের চার ইমামকে অনুসরণ করাকে ফরজ মনে করেন আচ্ছা আপনাদের নিকটে কি চার মাযহাবের চার ইমাম হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন এটা আপনাদেরকে প্রশ্ন করলাম যদি আপনারা অনুসারী হয়ে থাকেন তো অবশ্যই উত্তর হবে হ্যাঁ চার ইমাম হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন তাহলে বলবো ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন ইযা সহহাল হাদিস ফাহুয়া মাযহাবি যখনই সহি হাদিস পাবে জেনে রাখো সেটাই আমার মাযহাব কো ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তো বলেন নাই যে ইযা সহহাস সুন্নাতু ফাহুয়া মাযহাবি যে যে সুন্নাত সহি হবে সেটাই আমার মাযহাব তিনি কেন হাদিস নাম নিলেন তাহলে বুঝতে হবে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ বলেন ইযা কুলতু কাউলান ইখালিফু কিতাব আল্লাহ ওয়া খবর আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতরুকু কাউলি যখন দেখবে আমার কোন কথা আমি এমন কথা বলেছি যা আল্লাহর কিতাব কোরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বিপরীত হবে তখন আমার কথাকে ছেড়ে দাও কো এখানে তো বলেন নাই যে ইখালিফু সুন্নাহ সুন্নাহ কথা দিয়ে আসেন নাই হাদিসের কথা নিয়ে এসেছেন ইমাম শাফেয়ী রাহমাহুল্লাহ কি হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন না অবশ্যই পার্থক্য বুঝতেন ইমাম শাফেয়ী রাহমাহুল্লাহ একই কথা বলেছেন ইযা সহহাল হাদিস ফাহুয়া মাযহাবি যখন সহি হাদিস পাবে জেনে রাখো সেটাই আমার মাযহাব তিনিও বলেন না ইযা সহহাস সুন্নাত এই কথা বলেন নাই সহহাল হাদিস কথাই বলেছেন ইমাম শাফেয়ী রাহমাহুল্লাহ বলেন কুল মা কুলতুম ফাকানা আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খিলাফ কাউলি মা ইয়াস মিম্মা ইয়াস ফা হাদিসুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আউলা দেখুন বলছেন যে কুল মা কুলতু আমি যত কথা বলেছি ফাকানা আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খিলাফ কাউলি মিম্মা ইয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা সহি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এমন কোন হাদিসের বিপরীত যদি আমার কোন কথা যায় ফা হাদিসুন নবী আউলা তাহলে জেনে রাখো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস হচ্ছে অগ্রাধিকার যোগ্য তিনিও কিন্তু সুন্নাতের নাম নেন নাই বলেছেন হাদিসের নাম ইমাম শাফেয়ী রাহমাহুল্লাহ আরো বলেন কুল হাদিস আন আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাহুয়া কাউলি ওয়া ইন লাম তাসমাউহু মিন্নি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যত হাদিস তোমরা শুনেছো জেনে রাখো সেটাই আমার মাযহাব সেটাই আমার কল সেটাই আমার মত যদিও তোমরা আমার মুখ থেকে না সেটা না শুনে থাকো আতাইব ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন মান রাদ্দা হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাহুয়া আলা শাফা হালাকাতিন যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে বিরোধিতা করবে সে ব্যক্তি ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত উপরিত হবে কই তিনি তো বলেন নাই যে মান রদ্দা সুন্নাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি হাদিসের কথা বলেছেন অতএব হাদিসের বিরোধিতা করা হাদিসকে অস্বীকার করার সমীন অতএব সাবধান থাকবেন আহলুল হাদিস আহলে হাদিসের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বিরোধিতা করিয়েন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করবেন না যদি করেন তাহলে পরকাল খারাপ হয়ে যাবে আমরা বলতে চাই হাদিসের অনুসরণ বলতে কি বোঝায় হাদিসের অনুসরণ বলতে অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যত হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যত হাদিস সব বিশ্বাস করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈমান বলতে কি বুঝি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈমান বলতে চারটি জিনিস আসে এক নাম্বার হলো তাআতুহু ফিমা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা সত্য বলে বিশ্বাস করা রাসুল সাল্লাম 
যত কিছু সংবাদ দিয়েছেন সবগুলো হাদিসে এসেছে অতএব যদি হাদিসকে বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি কখনোই সবকিছুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না সবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারলেন না তিন নম্বর বিষয় ওয়া জিতনা বিমা নাহা আনহু ওয়া জাজারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত কিছু থেকে নিষাদ করেছেন সবগুলোকে নিঃশর্তভাবে বর্জন করা চার নম্বর হচ্ছে ওয়া আন লা ইয়াবুদাল্লাহ ইল্লা বিমা শারাআ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈধতার স্বীকৃতি ব্যতীত কোন ইবাদত না করা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমিক হইতে চান তাহলে এই চারটি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মানবেন তার নিষেধ বর্জন করবেন তার সবগুলো খবরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বৈধতার স্বীকৃতি স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো ইবাদত করবেন না যদি এটা আপনি এই চারটি বিষয় আপনার মধ্যে থাকে তখনই আপনি প্রকৃতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনলেন এখন আসি যা আমাদের মধ্যে আর একটি দলের জন্ম হয়েছে দল করা যাবে না সংগঠন করা যাবে না সংগঠন করা যাবে না মর্মে আরেকটা সংগঠন তৈরি হয়েছে সংগঠন করা যাবে না অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী মাসাল্লাম বলছেন আলী কুম্বি জামা তোমাদের উপর ওয়াজিব হইল জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা ওয়া ইয়াকুম ওয়াল ফুরকা আর তোমরা সাবধান থেকো বিচ্ছিন্নতা থেকে বিচ্ছিন্নতা জীবন যাপন থেকে তোমরা সাবধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল জামাআতু রাহমা জামাত বদ্ধ জীবন যাপন হচ্ছে রহমত ওয়াল ফুরকাতু আযাব আর বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন হচ্ছে আযাব এটা হলো একটা শাস্তি অথচ আমরা বলছি জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা যাবে না সংগঠন করা যাবে না যারা বলছেন তাদেরকে বলতে চাই যা আপনারা পশুর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন আপনারা দেখবেন বর্তমান আমরা যদি ডিসকভার একটা চ্যানেল রয়েছে যদি দেখি যখন একজন একটা বাঘ এসে একটা মহিষকে আক্রমণ করে তখন একদল মহিষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই বাঘের বাঘের প্রতিহত করে এটা আপনারা দেখেছেন একজন একদল মহিষ বুঝতে পারলো যে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করতে হবে অথচ আমাদের হুজুররা বুঝতে পারলো না এই পর্যন্ত একটা বাঘ দেখবেন যে একটা বাঘ যখন একটা আক্রমণ করলো কোন মহিষকে একজনে পারছে না এজন বেশ কয়েকটা বাঘ এসে সিংহ এসে একটা মহিষকে আক্রমণ করছে একজনকে ধরার জন্য বাঘ বুঝতে পারলো সিংহ বুঝতে পারলো যে ঐক্যবদ্ধ ছাড়া শক্তি অর্জন করা যায় না অথচ আমাদের হুজুররা বুঝতে পারলো না যে ঐক্যবদ্ধ ছাড়া শক্তি অর্জন করা যায় না আমরা কেন সংগঠন করি সংগঠন করি আমরা শক্তি অর্জনের জন্য আজকে দেখুন আহলুল হাদিস আন্দোলন সৃষ্টির আগে আমরা যখন আহলুল হাদিস ছিলাম আমি নিজের কথা বলি আমরা বাপ দাদা চত্ব গোষ্ঠীর সবাই আহলুল হাদিস কিন্তু যখন আহলুল হাদিস আন্দোলন এটা তেমন কোন প্রসার ছিল না তখন আমরা নিজেরা আহলে হাদিস হয়েও সবগরাত পালন করেছি নিজেরা আহলুল হাদিস হয়েও মিলাদ করেছি বিভিন্ন হালুয়া রুটি খেয়েছি বিভিন্ন চল্লিশা করেছি অথচ আমরা আহলুল হাদিস ছিলাম আমরা নিজেকে মোহাম্মদে বলে পরিচয় দিতাম আজকে আহলুল হাদিস আন্দোলন আহলে হাদিস আন্দোলন যখন ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে সমাজে কাজ শুরু করল তখন আমরা আহলে হাদিস কাকে বলে এটা চিনতে পারলাম আমরা আগে এটা চিনতাম না অথচ আজকে এই আহলে হাদিস যখন ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেছে বিভক্ত আহলে হাদিসকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করেছে তখন একদল এটাকে নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করছেন সাবধান থাকবেন সাবধান হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি সকলকেই আপনারা মো মাসিক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন মো মাসি একটা ঐক্যবদ্ধ সংগঠন থাকে তাদের তাদের একজন আমির থাকে সে আমির যা করে তাই তারা করে তার আনুগত্য দেখেন 
কিন্তু আজকে আমাদের আহলে হাদিসদের মধ্যে কোনো আনুগত্য নেই আমরা বিশেষ করে আমাদের আহলে হাদিস আলেম সমাজ আনুগত্যহীন আমাদের মধ্যে একটা অহংকার কাজ করে কেন আমরা আনুগত্যহীন কারণ আমরা হলাম অহংকারী আমরা নিজেরা মনে করি যে আমি কম বড় আলেম না কেন আমি আলেম নাকি আমি এত বড় আলেম কেন আমি মোহতারামা মেরে জামাতে আনুগত্য করব এই অহংকারের কারণে আমরা আনুগত্য করতে পারি না এই অহংকারের কারণে আমরা আহলাদের সমাজ আজকে সততা বিভক্ত সকলকে আমি অনুরোধ করতে চাই আজকের এই তাবলিগ ইজতেমার মাধ্যমে সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকুন একজন আমিরের নেতৃত্বে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলুন সমাজ সংস্কারের কাজ করুন আহলাদিস আন্দোলনের প্রসার যখন ছিল না হাদিস যে সহি হয় আর জয়ফ হয় এটাই তো মানুষ জানত না এই আহলাদিস আন্দোলনের কারণে একজন রিক্সালা পর্যন্ত জানে যে সহি হাদিস কাকে বলে আর জয়ফ হাদিস কাকে বলে রিক্সালার মুখেও শুনবেন যে সহি হাদিস কোরআন এবং সহি হাদিসের অনুসরণ করা দরকার কিন্তু আমাদের আহল হাদিসরা আমরা আজকে এর মূল্যায়ন করতে শিখলাম না সবাই মূল্যায়ন করতে শিখুন সবাই বিবেকবান মানুষ এখানে সবাই বক্তা কেন্দ্রিক হবেন না আমি বক্তব্য দিচ্ছি আমার পদস্খলন হতে পারে আরেকজন বক্তার পদস্খলন হতে পারে আহলে হাদিস আন্দোলন আহলুল হাদিস এটা একটা আদর্শিক আন্দোলন কোরআন এবং সুই হাদিস এর আন্দোলন আমাদের দাওয়াতি হইল আসুন পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ আদিসের আলোকে জীবন করি এই দাওয়াত কখনো বেঠিক হবে না এই দাওয়াতের এই দাবি কখনো পদস্খলন ঘটবে না আমি ব্যক্তি হিসেবে আমার পদস্খলন ঘটতে পারে অতএব আমার পদস্খলন ঘটলে আমার কিছু কেন নেবেন আপনি সংগঠনের সাথে থাকবেন এটা হচ্ছে প্রকৃত কর্মীর দায়িত্ব বলছিলাম আমরা আবারও বলি অনেকে প্রশ্ন করি একটা অপবাদ দেওয়া হয় আহল হাদিসরা নিজেদের নামে মসজিদ তৈরি করে মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করছে আহল হাদিসরা নিজেদের নামে মসজিদ তৈরি বিভক্তি সৃষ্টি করছে এটা আমাদের নামে আর একটা বিরাট মিথ্যা অপবাদ আহল হাদিসরা কখন মসজিদ তৈরি করেছে এটা আপনারা জানেন যখন প্রথমে কখনো আহল হাদিসরা মসজিদ আলাদা ভাবে বানাইতে চায় না যখন কোন মসজিদে সুন্নতের উপর আমল করতে দেওয়া হয় না যখন জোরে আমিন বলার কারণে মসজিদ ধুয়ে নেওয়া হয় যখন জোরে আমিন বলার কারণে তার গলা ঠেসে ধরতে বলা হয় যখন জোরে আমিন বলার কারণে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয় যখন জোরে আমিন বলার কারণে মসজিদ ভেঙ্গে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় তখন আহল হাদিস নামে মসজিদ তৈরি করার প্রয়োজন হয় এমনিতে আহল হাদিসরা কখনো মসজিদ তৈরি করেনি এবং আহল হাদিসরা মসজিদ তৈরি করেছেন নিরাপত্তার জন্য শুধু আহল হাদিসদের নিরাপত্তার জন্য নয় সকল মুসল্লিদের নিরাপত্তার জন্য কোন আহল হাদিস মসজিদে কখনো কেউ কোনদিন প্রমাণ করতে পারবেন না যে আহলে হাদিস মসজিদে কোনো বিদায়তি নামাজ পড়তে আসলে তাকে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু যে কোনো মাধাবি মসজিদে আহলে হাদিস প্রবেশ করলে তাকে নিষেধ করা হয় এর প্রমাণ ভুরি ভুরি রয়েছে যেমন আপনারা দেখেছেন মসজিদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশেও ঘটেছে ইন্ডিয়ার আন্দ্রাতে একটা মসজিদ ভেঙে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আহলে হাদিসদের মসজিদ অতএব আহলে হাদিসদের মসজিদ আহলে হাদিস নাম এটা আদর্শিক নাম এটা কোনো ব্যক্তির নাম নয় আহলে হাদিস মসজিদ নামকরণ করে মানুষকে মাধাবি মান ভাইদেরকে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয় না বরং বোঝানো হয় এটা আহলে হাদিস মসজিদ আসল সালাদে করতে যে যেমন আমল করুন কোনো সমস্যা নেই সবার নিরাপত্তা আছে যেমন ভাবে নিরাপত্তা আছে কা বাদে আপনারা তো সকলেই যান আজকে যারা জোরে আমিন বলার কারণে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছেন জোরে আমিন বলার কারণে রফলিয়েন করার কারণে মসজিদে মহিলাদের সালাদ দায়ের করার কারণে আপনারা যারা বিরোধ দায়ক নেমেছেন তারা তো মক্কা মদিনে যাচ্ছেন তারা কখনো কি দেখেছেন মক্কা মদিনে কাউকে নিষেধ করা হয়েছে কখনো নিষেধ করা হয় নাই অতএব 
এটা একটা মিথ্যা অপবাদ আহলাদিসদের বিরুদ্ধে আর একটা মিথ্যা অপবাদ হইল আমাদেরকে বলা হয় লা মাজহাবি আমাদেরকে বলা হয় লা মাজহাবি অথচ আমরা লা মাজহাবি নই মাজহাব অল্প দু এক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব মাজহাব শব্দের অর্থ হইল চলার পথ মাজহাব বলা হয় এক একটা ইজতিহাদের নাম হলো মাজহাব ইজতিহাদ বা গবেষণা পৃথিবীতে যতগুলো মুজতাহিদ এসেছেন সবার একটা করে মাজহাব রয়েছে শুধু চারটি মাজহাব নাই সকলের একটি করে মাজহাব রয়েছে আর আহলে হাদিস আন্দোলন মাজহাবকে বিশ্বাস করে ইজতিহাদকে মানে কারণ আহলে হাদিস আন্দোলনের পাঁচটি মূল নীতির অন্যতম একটি মূল নীতি হইল ইজতিহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ যদি আহলে হাদিস না মাজহাবকে মানে না মানে যদি আহলে হাদিসকে ইজতিহাদকে অস্বীকার করে তাহলে কেন মূল নীতি থাকলো কি মূল নীতিতে থাকলো যে ইজতিহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ অতএব আহলে হাদিসরা ইজতিহাদকে অস্বীকার করে না কিন্তু আহলে হাদিসরা ইজতিহাদ তখনই মানে যখন কোরআন এবং সৈয়াদিসের দলিল না থাকে তখন ইজতিহাদ মানে কোরআন এবং সৈয়াদিসের দলিলের উপস্থিতিতে আহলে আহলে হাদিসরা কোনো ইজতিহাদকে মানে না কারণ একদা আমার আবদুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালন হু সুরায় রাজি আল্লাহ তালন করে চিঠি লিখছেন তিনি বলছেন একদই বিমা ফি কিতাব ইল্লাহ তুমি ফয়সালা প্রমাণ করো যে আল্লাহর কিতাব কোরআনে আছে তা দিয়ে ফাইনলাম এখন ফি কিতাব ইল্লাহ যদি আল্লাহর কিতাব কোরআনে না থাকে তবে সুন্নাতে নবী ইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুন্নাত দিয়ে ফয়সালা প্রদান করো ফাইনলাম এখন ফি কিতাব ইল্লাহ ওয়ালা ফি সুন্নাতে রাসূল ইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি আল্লাহর কিতাব কোরআনেও না থাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতেও না থাকে একদই বিমা মাজহাবের মতামত আমরা তখনই দেখি ইমানদের মতামত আমরা তখনই দেখি যখন প্রাণ এবং সৈহাদিস না পাই তখন অতএব আসুন আমরা বিরোধিতা না করি নিজেদের অহংকার হিংসা গোড়ামি ত্যাগ করে আহলে হাদিস জামাতকে এগিয়ে নিয়ে যাই সমাজকে সংস্কার করি সমাজ পরিবর্তন করতে হবে মানুষের আকিদা ঠিক নেই আমল ঠিক নেই আমাদের আকিদা আমল সংশোধন করতে হবে এই সংস্কার মতো আন্দোলনকে বাধা দিতে কেউ পারেও নি কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না ইনশা আল্লাহ এই বলে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি আকুল আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যায়ে এখন আলোচনা পেশ করছেন মৌলানা আব্দুল মান্নান সাতক্ষীরা তার বিষয় হচ্ছে মদ জোয়া পরিণাম ও প্রতিকারের উপায় সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা পেশ করছেন মৌলানা আব্দুল মান্নান সাতক্ষীরা তাকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে সম্মানিত উপস্থিতি সোনামণি প্রতিভা নতুন বের হয়েছে সোনামণি বুক স্টল সহ হাদিস ফাউন্ডেশন বুক স্টলে পাবেন সোনামণি প্রতিভা আপনারা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করুন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের ডায়েরি বের হয়েছে আপনারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন
فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائعا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر إنما الخمر الميسر والأنصاب والأنصاب الأزلاء من عمل الشيطان من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم सम्मानित सभापति
নিশ্চয়ই শয়তান ইচ্ছা করে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা পোষণ করে মদ এবং জোয়ার মাধ্যমে মদ এবং জোয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় এবং সলাদ থেকে বাধা প্রদান করতে চায় তোমরা কি নিবৃত হবে সম্মানিত ভাইয়ের আমার সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হল এটা রহিত হওয়ার কোন সুযোগ নাই উল্লেখ্য হয়েছিল রসুলের তেইশ বছর নবতি জিন্দগি দেব শেষের দিকে নবতি জিন্দগির শেষের দিকে যে কয়েকটি সোরা নাজিল হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম সোরাই সোরা মায়দাব কাজী সোরা মায়দার এই আয়াতগুলি এই নিষিদ্ধকৃত বস্তুগুলি তেমন পর্যন্ত আর মানসুক হওয়ার কোন সুযোগ নাই এর নিষিদ্ধতা রহিত হওয়ার আর কোন সুযোগ নাই সম্মানিত বস্তুটি আপনাকে বুঝতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ আমি চারটা নিষিদ্ধ বস্তুর কথা আপনার আমার জন্য বললেন কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু শুধু চারটি নয় আর অনেক নিষিদ্ধ বস্তু আছে সমাজে আল্লাহ জিনিস দ্বারা বোঝাতে চাইলেন এই চারটার ভিতরেই অধিকাংশ নিষিদ্ধ বস্তুর দিক নির্দেশনা আছে এই চারটার ভিতরেই সব কিছু মূল নিহিত যদি আমরা এই চারটাকে পরহেজ করতে পারি তাহলে আরো অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু আমাদের সমাজ থেকে জীবন থেকে বিদায় নেবে এই জন্য এই চারটি বস্তু যে প্রধান যেগুলো পরিত্যাগ করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সম্মানিত ভাইরা আমার বিশিষ্ট সাহাবি হরত আবু দারদিয়াল্লাহ পাঁচশো আশি নম্বর হাদিসে পাবেন আবু আবু দিন হাদিস এসেছে स्थापन करेटे टुकड़ा टुकड़ा तुम्हें जो आगुन दिए जालिए সরকার করে দেওয়া হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয় তবু তুমি শ্রীক করবে না এক দুই তুমি সলাপ পরিত্যাগ করবে না কারণ সলাপ পরিত্যাগকারী থেকে আল্লাহ রবুল আলমিনের জিম্মাদারি উঠে যায় সলাপ পরিত্যাগকারীকে আল্লাহ রবুল আলমিন জিম্মাদারিতে রাখেন না তিন নম্বর আবু দারদা বললেন নবী মোহাম্মদ রসুল সকল অনিষ্টতার মূল হল এই মাদক সকল খারাপির মূল হল এই মাদক দ্রব্য সেই সময় পাঁচটা বস্তু থেকে আঙ্গুর মধু জব খেজুর ইত্যাদি পাঁচটা জিনিস থেকে মদ তৈরি হতো বিশেষ করে পচা আঙ্গুর থেকে পচা আঙ্গুরের এই ফেনা থেকে 
মদ তৈরি হতো এখন এই ডিজিটাল যুগে মদ আর পছান গুড় থেকে তৈরি হওয়ার প্রয়োজন হয় না এর ইঙ্গিত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়ে গেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন শুধু মদ নাই মদ জাতীয় মাদক জাতীয় দ্রব্য শেষ জমানায় তৈরি হবে শেষ জমানায় প্রস্তুত হবে আমার উন্নত এই মদ পান করবে তারা অন্য নাম দিয়ে এই মদ পান করবে দেখুন আপনি বুখারি মুসলিমের হাদিস হজরত আনাস বলছেন আলামতের পূর্বে কিছু আলামত দেখা যাবে যেগুলো আলামতের সোগ্রা হিসাবে মহাত শ্রী কিরাম চিহ্নিত করেছেন সেই আলামতের সোগ্রার মধ্যে এক নম্বরে এলে উঠে যাবে বিদ্যা উঠে যাবে দুই নম্বরে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে মূর্খতা বেড়ে যাবে চেনা বিচার বেড়ে যাবে এবং মদ পান বেশি হয়ে যাবে মানুষ মাদক জাতীয় দ্রব্য বেশি বেশি পান করবে বোঝা যায় না কিভাবে মাদক জাতীয় দ্রব্য বেশি বেশি পান করবে খেয়াল করে শোনার জন্য অনুরোধ করব ভাইয়ের আমার আপনি চলে যান আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের কাছ থেকে শুনেছি আমার উম্মতের মধ্যে কিছু মানুষ শেষ জামানায় মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করবে ভিন্ন নামে অন্য নামে তারা মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করবে সম্মানিত ভাইরা শুধু তাই না তোমার নিঃশরীফের মধ্যে হাদিস এসেছে সময়ের অবশি বলা যাবে না তাই দেশকে দেখা যায় বাংলাদেশ সহ বিশেষ করে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এই কয়েকটি দেশে আজকের মাদক জাতীয় দ্রব্যের নামে হেরোইন পান করছে ক্যাফিন নামে মাদক জাতীয় দ্রব্য এসেছে মরফিল আছে কোকেন আছে হাসিস আছে তাছাড়া আছে ফেন্সিডিল ফেন্সিডিল কে আবার বলে ডাই শুনেছে আশ্চর্য কথা ফেন্সিডিল কে ডাইল বলছে সবচেয়ে যে ডিজিটাল যুগে মাদক জাতীয় দ্রব্য যেটা মানুষ গ্রহণ করছে ইয়া বাপ মিয়ানমার থেকে কোটি কোটি পিস আমদানি হচ্ছে সেই নাম দিয়েছি বাবা কত আশ্চর্য কথা বলছিলাম বাবার আমি মাদক যুদ্ধ এসেছে গাজা এসেছে বাজারে আফিম এসেছে বিড়ি সিগারেট তামাক জর্দা কাঁচা পাতা হাকিম পুরি অলি পুরি সবই কিন্তু মাদক জাতীয় দরব সম্মানিত ভাইরা আমার আজকে বিড়ি সিগারেট না হলে মানুষের মাথায় কাজ করে না মাদক জাতীয় দ্রব্য মায়ের বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যাতে মাদকতা আসে যাতে মানুষের স্বাভাবিকতা স্বাভাবিক হয়ে যায় বিবেক কাচ্ছন্ন করে আমি একটু পরে বলছি মাদক দ্রব্য কাকে বলে মদ কাকে বলে কিন্তু মদের নামে মানুষ বিভিন্ন জিনিস গ্রহণ করবে যেটা আজকে গ্রহণ হচ্ছে আজকে বিড়ি সিগারেট না হলে আমাদের যুব সমাজের মাথায় কাজ করে না অফিসের চেয়ারে বসে কর্মকর্তা কর্মচারীর মাথায় কাজ করে না লেখকের লেখা যে সত্যিকারের চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে না ধুমপান না করলে আজকের দোকানদারের ব্যবসা হয় না ধুমপান না করলে 
आज के ढाका राजधानी बुके ये डिजिटल जुगे सत्रो सत्री विभिन्नो पार के बोशे विश्व दले शाम ने बोशे तारा आज के धूम बार को चेना होले तादेव पुरी खाने की भलो है ना और तो सो विश्व शास्त्र समस्ता जोड़ी करो छे पृथ्वी ते प्रति साढे साढे सेकेंडे एक जन मानुष ये धूम पर एक करोने मारा जाता छे भयरावार ठीक ये धूम पान जब उनको ले अमरा हल्का बोले परे पान को चीप अब आर दिखे अमादर देशे किचु हुजूर किचु लामाई किराम तारा और तादेव ये निशा तादेव ये निशा के मिडर और जन्नो तादेव ये मधुकोता के निवारण कर जन्नो आज के कच्चा पता पाका पता और नमे हकीम पुरी नमे विभिन्नो ये जड़ता एवं गुल के तारा और जाके माकरू हो रहे करे ये तमाक जातो दरबो ताओ ब्रह्म बच्चे अतोसो इग्लो शावी मधुम जातो दरबो अल्लाह रसूल बोले थे मैं करा कैसी रूहू फाकरीलो हरामू जे मधुम जातो दरबो बेशी को रहम को ले मधु कता शे तार अल्पो परिवार हराम बेशी परिवार हराम अल्पो परिवार हराम काजी हुजूर ऐस के अपनी ये जड़ दाखे तमाखे गुल खे इधर सर जुबो समाज के बिली सिगरेट खार जरूर भुद्ध करा चें आर जरे लग बें मादे बम गाजा एक दिन एक लोग रोहन करेना प्रथम ही बिली सिगरेट एगुलो पान करते करते एक दिन तरा गाजा खाए गाजा खाए के खाए के तरा हीरोइन खाए या बा खाए इन भावे तरा मादो का शब्द हो जाए ये जो नई बिली सिगरेट मादो जत्तो दुर्बो आमादेव मन मक्का गाड़ी दे उड़े थी, शंभू ने ऐसी गाड़ी जलना दर जो सांप लट करो आते, गाड़ी दे उड़ा सदे सदे, ढाई बार सिगरेट धरा लो, अम्यार बीते तक बुझालाम, बैठा तुम्हीं सिगरेट तक फैलो, नए दिन बार गाड़ी तभी पोस्ट बात थी ना, ढाई बार एक पश्चे गाड़ी साइड करे, अब आगे बोल से तुम्हीं निभे � कजी शंभू सुने मुद्दा प्रादर के मिल को धावे ची मधु जातो दरों को मनुष भिन्नों ना में गुरु हम कर बे सम्मानित भाई रामाप आशुनवारे मौत की जिनिश मौत काके वाले में अपना एक बुझानो चिश्ता को ची अल खमरूप ये ग्रामरों ने जाई जो दिया अपनी बुस्ते जान खमारा यक्षबरु खमरान अठात सतरों में गोपन करा � तादेव बू के बंग माथा ओम ना दरा इटा के ढेरे रखे इजन ओम ना के आर्मी दिवाला है खिमार ये खिमार बने ढेरे दवा इजन नो ये मौत शब्द रखते लो ढेरे दवा और तो मोर फारु ग्रेडल दलार हो इजन नो तार बैखा दिए चें अल खमरु मा खामर अल अकला मौत हलो ओ इजनीस जा मनुष्य विवेक का छन्नो करे दाए � स्वाभाविक एजन्नो एर नाम हलो मौत एर नाम हलो मधुक जगो दर बोशु तो ताईना भैरवाब जरूर कुंगनी जीप एक दिन दर सुनी तेरी बोले चैन हबीचौन इज यूज़ ऑफ सार्टेन नर्सोडिक दैट लीड्स इन टाइम टू मेंटल एंड मोरल जेटा यूरेशन एस ओल एस ट्रूप जेलाटी और टेलरेडी और सोशल इफेक्ट्स और था मधुक शक्ति होते अब भर्गो तो चेतना उद्देश्य करी दर्पण व्यवहार 
যা মানসিক ও নৈতিক অবক্ষার দিকে মানুষকে ধাবতি করে এবং সমাজকে ক্ষতি করে এই ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দেয় এর নাম হলো মদ এর নাম হলো মাদক জাতীয় দ্রব্য মাদক দ্রব্য ও মাদকতা শক্তি সমস্যা নামক বইয়ের মধ্যে এই সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে ভাইয়ের আমার কাজেই যে জিনিস খাইলে মানুষের স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অবস্থায় চলে যায় মানুষের বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে যায় ওই নিশকার জাতীয় দ্রব্য হচ্ছে মাদক জাতীয় দ্রব্য এই মাদক জাতীয় দ্রব্য আল্লাহ রবিন পরিহার করতে বলেছেন উল্লেখ্য ভাইয়ের আমার এই আয়াতের মধ্যে যে আয়াত দিতে আমি পড়েছি আপনাদের সামনে এই আয়াতে চারটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করলো এই দুইটা বিষয় যে আল্লাহ পাক বোঝাতে চেয়েছেন মদ এবং জোয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি হয় শত্রুতা সৃষ্টি হয় মানুষের মধ্যে এই শত্রুতার পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় এই জন্য থেকে পরেশ করতে বলেছেন আল্লাহ রবিন সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য এই মদ এবং জোয়া আমাদেরকে ছাড়তে হবে আমি এখনো জোয়ার ব্যাপারে কথা বলতে পারিনি আমি মদ কিভাবে হারা বলে সে কথা বলবো কিন্তু আপনি জোয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটু ধারণা নিয়ে রাখেন আল মাইসের অর্থ হলো জোয়াব আর গ্রামারের কায়দা এটাকে বলা হয় ইয়াসারা ইয়াসুর ইয়াসরান অর্থাৎ জোয়া খেলাপ অনুগত হওয়া সহজ হওয়া বাম দিক থেকে আসা ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ সহজ ভাবে জোয়ায় প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাসিল করা হয় এই জন্য এর নাম রাখা হয়েছে মাইসের এই মাইসের সম্পূর্ণ হারাম এই জোয়া সম্পূর্ণ হারাম দূরে রাখে অলাসতার মধ্যে ফেলে দেয় ওটাই হলো মাইসের কাজেই জুয়ার মাধ্যমে মানুষ প্রতারণা করে ওই खिलाधला जुआब जार मध्यम टाक पास उच्चारण उपार्जन बाजी धरे टा कमी टा कमी টাকা আয় করা হয় এইটা হলো এই জোয়াব এবং এই জোয়াব এই খেলা দুই ধরনের সেই আল্লাহ শব্দের অর্থ হলো নারদ পাশাপ সতর বা দাবাব তথা সমস্ত খেলা যে খেলার মাধ্যমে আপনার আল্লাহ স্মরণ থেকে অলস হয়ে যান এবং সলাদ থেকে আপনি দূরে থাকেন ভাইয়ের আবার কাজে এই দাবা শতরঞ্জ এইগুলো খেলাও সম্পূর্ণ হারাম আমি একটা হাদিস উপহার দিয়ে থেকে আমি আপনাদেরকে ওই মত কিভাবে হারাম হলে সেদিকে নিয়ে যাব আল্লাহ নবী বলেছেন रक्त रंजित कर फिलल सम्मानित उपस्थिति एर पर दबा खेल आज के सब चाहते लक्षण विषय विभिन्न खेला क्रिकेट खेला फुटबल खेला हाडरु खेला इत्यादि खेल बाजी धरे जोर से जोर आसर पताना है आज के आंतजातिक पर्या जतियों पर्या क्रिकेट खेला के जोर आसरे परिणत कर हराम खेल आयोजन कराओ हराम खेला देखाओ हराम अथच আপনার বাসায় আপনার অফিসে আপনার ব্যবসা কেন্দ্রে এক কোনায় আপনি ওই টিভি সেট করে রেখেছেন খেলা দেখতেছেন আর খাচ্ছেন খেলা দেখতেছেন আর ব্যবসা করতেছেন এমনকি ভারত পাকিস্তান যদি খেলা শুরু হয়ে যায় সেদিন যেন অঘোষিত ছুটি আমরা ভোগ করে থাকি অথচ এই টোটালি খেলাই হারাম যে খেলা প্রাণীর ছবি নাচ গান বাদ্য বাজনা যাতে ঝগড়া বিবাদ নোংরামি ইত্যাদি উদ্বুদ্ধ করে অহেতুক অর্থ অপচয় হয় সময়ের অপচয় হয় এই জাতীয় সমস্ত খেলা হলো জোয়া এই সমস্ত খেলাই হলো হারা এসেছি 
आज के अपना दिन के शिक्षा नहीं जेता हमें आमार ये हाथ दे जवान दे आमार ये चक्कू करनो दे कुनो दिन ये आवृत्ति दो निश्चित खेला हमरा देख बना जेता अल्लाह बोले सिरिन्ना समावल बसरोल भुआदा कुल्लू उलाई के कारण हुवस उलाब निश्चित तुम्हार करनो तुम्हार चक्कू तुम्हार विवेक शक्ति तुम्हार ये युलो अल्लाह न ऐ न्यामत संबर के जिग्गा आशित करा हमें कौन पद तुम्हीं बैग करे छो संबर इतने शुद्धि मंडली काजी ऐ समस्तो हराम निशिद्दो खलाते के अपना के वास्ते हमें जो आते के वास्ते हमें किंतु अम्रा पारी ना वो इसे जो दिलाई गा जाए जो दिलाई गा जाए ना मैं इस लोगाने आज के अम्रा जो आर्शते संप्रिक्त हो उत्तर दिनासुर बजंदा में सब और बल्लाम सरकारी भावे जो आवश्यक होते हैं, अमार बंगलादेशों इस सरकार अनुमति दे, विभिन्न भावे जो आर आश्रम बसाए, आमी प्रशासन ने दिशा कर्शन को थी, हे प्रशासन ने दायित्वशील व्यक्ति वर्गों, हे सरकार वाहुर, आपने हराम कास पुरी हार करें, अल्लाह घुसितो इस निशिदो कर्बोगुली पुरी हार करें, आपने जो � आप मर्ज़े साला रहमो अबे देवरों संद होना है। सम्मानित बुस्ती दी एजन्नो ये मौत ज्वार पुरी नाम संपर्क क्या मी किसी को था बोल बो अम्मे आगे बोल सिला मौत की वाबे हराम हलो ये जे पुरा रुल कर वेर वो दे चाट्टा आया आते से छे मौत दिशित धार में बने मातोक जाते दरबार निशित धार में बने चट्टा प्रक्का पड़े इटा हराम है छे अमी प्रक्का पड़ गुलाह तो बाला समय पावना किंतु जरूर आकर हर तो मर फार दुआ पर चलें ये अल्लाह ये अल्लाह तुम्हीं अमादर का छे अल्लाह हम बज़िन दरा बेरन शाबियन फिल कमरे ये अल्लाह तुम्हीं मदर पे परे शिफ्ट पस्त पड़ना प्रदान करो ये दुआ पर चलें आबू महिषर आबल चलें ये तो सिर कुर्त विदेश चहे मौत हराम हॉट जन्नो हरोत उमर फरुगर दुआ इच्छिलो प्रधान हरोत उमर दुआ करे चलें बार बार ये जन्नो पर पात तीन प्रक्षा बड़े ही मौत हराम हॉर आयत गुरिला जिल है चिलो प्रथम अल्लाह रसूल का चहे कोती भाई साहब ये मदर ओपोगरी तो संपर के खोती करो दीख संपर के बोल ले अल्लाह मैं दस सुरा निसार तितली सुमर आत नजील कर लें अल्लाह बिल्लाह ही मिनस शैतान वजीम इस अलून का निल खमर अल मैसर कुल्फी हिमा इस्मु फिकुल्फी हिमा इस्मु न मरा फन लिनास ये आयत नजील हलो अमी तुझे घरी करे कथा बोल ची समय रो भाभे अल्लाह बोल चे नहीं अल्लाह नबी अपना कसे तराब मौत बोम जो शंभर के जिग्गा शा कर बे अपने बोलूं इटा निश्चय न पाप एवं पाप एर काज किंतु किसी मनुष्य उपकार थे किंतु उपकार चाहिए खोती है तबेशी उपकार चाहिए मनुष्य खोती वेशी कदी एक बुरे पुरिता को चाहे देखा गलो किसी मौत मनुष्य जी दिलाग लो मादक जगदुर पे बाबहार कम है गलो जब तू मौत बाबहार करा सही समय जाहिर यारो बे चिलो उत्तम तो इतनी जेवा पार उत्तम तो एक स्टार्टर से बाबहार एजेंडो ये प्रथमे मात हराम हार प्रथमे आनाजिल है गलो ये प्रदेशा गलो एक साहबीर बड़ी ते दावत के साहबेरा मातब जल्दर पर ग्रहण कर ले जेदु तो कुन मात हराम है नी मात के जब कुन सुरा पर तेल सुरा काफिरों तो कुन एक साहबी पर फिर लेन मा आबुदु जगाई शुद्ध बोल लेन आबुदु मा के आबुदुम तुम रसार बदत करो आमियो तार बदत करी आयत के उल्टे फिर लेन ये घटना जनार परे अल्लाह रब्बा मीन ये आयत नजील कर लेन जे खबरदार तुम रा मत मत मतो जग दर्पो ग्रहण करो बुस्थाए अलात अगर बुस्सलात ओं तुम सुकारा मतो जल दर्पो बुस्थाए तुम रा वो इस सलाते दारियों ना एर परे अबार किस मनुष ये मतो जग दर्पो ग्रहण करा सर दिलो भाई � जोरे इको अंसारी साबिर बड़ी थे धात के ये मौत जतो दर्पण पान करे मातो जल दर्पण पान करे जोरे इको मुहाजिर तिनी को भी तरो सुना करे अंसारी साबिर देव परे किसू गिबोत मुलोग आपत्तिकर कथा उच्चरण कर लें जोरे इको अंसारी साबिर उटेर हार निखेर करे वही मुहाजिर साबिर माथा घात कर लें रक्त तो है गलो ये घटना जनार परे अल्लाह रब्बल � सम्मानित भाई रामा 
আপনাকে বিড়ি ছাড়তে বললে তামাক ছাড়তে বললে সময় চান বলেন হুজুর এইগুলো খেয়ে নেই রমজানের পরে ছেড়ে দেব কিন্তু দেখুন এই আয়াত নাজিল হয়ে গেল ভারত আনাস ইবনে মালিক বলছেন আমি তখন ওই আবু তালহার বাড়িতে মেহমানদারি করে ফাঁসি নামক উত্তাম জাতীয় মত পরিবেশন করছিলাম এমন সময় একজন ঘোষক ঘোষণা করলেন আলা ইন্নল খমরা কদ হরে বাপ ढुके कारा दूर करते मानुष मानविक मूल्य बोध जाग्रत कर पिता माता गुरुजन शिक्षक वयस्क दुर्पदेश सम्भव अपनाटक साधन शिक्षामंत्री प्रशंसा कर समालोचना कर शिक्षक शिक्षा 
আজকে আফসোস এদেশে প্রশাসনে বিশেষ করে আইন যারা প্রয়োগ করবে মাঠ পর্যায়ে যারা আইন প্রয়োগ করে থাকে এদেশের পুলিশ ভাই আমি পুলিশ ভাই যদি থেকে থাকেন পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা থেকে থাকেন তাদেরকে বলবো বাংলাদেশ সরকার অনেক আগেই তিনি প্রচার করেছেন বিধান করে দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্যে ধূমপান করলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে কিন্তু দুঃখজনক হলে সত্য ওই সময় আমি নরসিংদী পাঁচ দোলাতে গেলাম মাহাবিল করার জন্য বাস থেকে নেমেই আমি পাশে যাচ্ছি কোথায় মাহাবিল লোকেশন জানার জন্য পুলিশের কাছে গেলাম ছয় সাতজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখি পুলিশেরা সিগারেট খাচ্ছে তারা আইন প্রয়োগ করবে হে পুলিশের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আপনাদেরকে বলছি আপনারা সিগারেট বিড়িগুলো ছেড়ে দেন এবং আইন প্রয়োগ করুন ও মোবাইল কোড বসিয়ে যারা প্রকাশ্যে ধূমপান করছে সিগারেট খাচ্ছে তাদেরকে জরিমানা করুন দেখবেন প্রশাসনিক ভাবে এটা প্রতিকার করা সম্ভব সামাজিক প্রতিরোধ তৈরি করুন যারা মাদক যত্র গ্রহণ করে তাদেরকে ঘৃণা করুন ওদের সামাজিক ভাবে বয়কট করুন বিশ স্বাধীন ব্যাপারে সতর্ক থাকুন কোন ধূম श्रोता अंतर्भुक्त मदक जत द्रव्य परिहार कर बारो सेप्टेम्बर दो हजार बारो प्रयत वर्ष बारोतम संख्या मासिक तहरिक पत्रिकार मुक्त समाज गठन करवादे आलोचना शेष कर أقول كل هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير مولانا عبد المنان شايب كي شماني توب هستي دي حرامير عربو حرام بشي حرام তাই আমরা মাদককে না বলা এটা সহজ কথা কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে মাদকের উপরই সবাই অভ্যস্ত একমাত্র বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ এর প্রত্যেকটি কর্মী যাবতীয় মাদক এবং হারাম থেকে মুক্ত আছে ইনশাল্লাহ এই জন্য আমরা আল্লাহ সুখে জ্ঞাপন করছি এবং আহ্বান জানাচ্ছি যে আমরা মাদককে প্রত্যাহার করি আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করুন আমি সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ ইকবাল কবির নরসিন্দি তার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হিংসা অহংকার আলোচনা করবেন জনাব ইকবাল কবির السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار وكذلك نجز المجرمين आलियादीस अंदरून बंगलादेश एवं बंगलादेश आलियादी जुबो शंग कुत्री का आयुजितो अंतरिष्टमो तबलीगी इस्तेमार शम्मानी दशबाबती उपो महादशेरे अन्नतमो सृष्टो विद्यान बहु ग्रंथेरे प्रोनेता खुरोदार लेखोक आल अधीज अंदलोन मंगलद शेर आमीर अमीर जमाद प्रोफिसार डोक्टर असादुल्ला अलगारी उबस्तित मंगलद शेर पत्तों तों चल्द के आगत शगतों तोही दीच तुना उच्ची बितों मुस्लिम भ्रत्ति मंडोली आमीर शबाई के अबरो प्रथागत सलाम जल अशोले अखुन जे मुहूर्तो इतिपूर्वे अमार भाई बोले गये चिलेन तार ते के अवस्थार अरब कबूल दी घोड़े छे अखुन मुने हच्छे अखुन कथा बोला टा एकता कबूल स्थाने कथा बोला शमी पता ठेक न बैठे अमादर के अमोन एकता शुमाए दिए दे होए छे जिखने विशाल टा प्रशस्तो किंतु लोग जम छाप घुमाऊं तो विशाल डाउट तंग तो बिस्तरीना किंतु समाज डा खूबी शंकिरनो विशाल डा निरोलाश आर ये विषय देव जब न ते मुन करो राश अमार जब विषय ये आलोचनार विषय डा आलो हिंसा ओ अहंकार बंदोगाल इतिपूर्वे समाज विधंग शेरे जैसा कोल कारण गुलो प्रधान एवं अन्नतम कारण ये विषय आलोचना करो चेन बंदबार मरना अब्दुल मन्नन शहर अमी तार धारा भाई को दाय किच्छ आलोचना करते चाहे आर शेटा होलाम मानो अब समाजे शांति और स्निंखलाम व्यवस्थ करी जे दुरारक बोध भी बेधिया चे ए बेदीर एक टी नाम होलो हिंसा आर एक टा बेदीर नाम होलो अहंकार अमी आवर बोल ची मानो अब समाजे शांति स्निंखला विनष्ट करी दुटी दुरारक बेदी जार एक टीर नाम होलो हिंसा आर एक टीर नाम होलो अहंकार ए हिंसा एवं अहंकार नमे दुरारक बेदीर कुनो चिकित्सा ए जगतीक दुनिया दिनाई एवं ए रोगेर कुनो औषध जगती कुनो फार्मेसी तथा डिस्पेंसरी तो पाव जाए ना कुता ठीक ना बैठी ताहले ए रोडी ना माय हमें कुताई की बाय ए पोरी नोती ए पोरी नोती एवं ए शंगानी आमी किचु पता बोल चीं ये ते के बिचे ते के आमदे ए कुतुब कुप्राजन शेष हम पर के जमान शिंदु के बिंदुर मध्य प्रवेश करनोर अपोचेष्टा ठेक तत्रो अमार ए बिस्तारी तो बैखमुलोक आलोचनात्तम तो शंकित तो शुमार मध्य शेष करार इडाय उठा अपोचेष्टा मात्रो तार पर जेहतो आदिश्च हुए जेह विषय को था बोला रजन्नो शंकित तो पुरुषर को था रख बे इंशाअल्लाह मुस्तान शर्बत थों � विस्तृत कल सिस्ट करी ये रोगेर नाम जहे तुम हिंसा है वो महुमकार तो आमी तुझे भागे भाग करे हिंसा नहीं है पर तुम्हें किचु आलोचना कर बोता पर वो महुमकार नहीं है हिंसा का क्या बोले हिंसा संभव के मुनिश्रा की संगति अच्छे हिंसा जार अरबी शब्द हलो हसब हिंसा जार अरबी शब्द हलो हसब बंगला और तोला हिंसा यही हिंसा 
এর পারিপার্শ্বিক একটা সংজ্ঞা আছে তামান্না জাওয়াল নেহমতিল মাহসুদ হিংসাকৃত ব্যক্তির থেকে তার নিয়ামত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনা করা আমি যার প্রতি হিংসা করব ওই হিংসাকৃত ব্যক্তির নিয়ামত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনাটা করা এটার নাম হল হিংসা এর ব্যাপারে ইমাম নবী রহিম তিনি সুন্দর চিত্রায়ন করেছেন এর সংজ্ঞাটা তিনি বলেছেন তামান্না জবাল ব্যক্তির কাছ থেকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত গুলো জায়ের হয়ে যাওয়া দূরীভূত হয়ে যাওয়া বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনা করা এটাই হল হিংসার সংজ্ঞা জিনিসটা ক্লিয়ার হলো না যদি ধরনে আল্লাহ রবুল আলমিন আমার কোন ভাইকে বিষয় বৈভব পবিত্রশালী করেছেন অনেক ধন সম্পদ বিত্ত বৈভব দান করেছেন টাকা জমি টাকা পয়সা দিয়েছেন এরপরে আমি তার পাশে বসবাস করি আমি মনে মনে ভাবলাম বেটাটা এত বড় লোক হয়ে গেল ওর যদি এই সম্পদ গুলো নষ্ট হয়ে যেত ওর যদি টাকা পয়সা চোরে ডাকাতি নিয়ে যেত তাহলে সেও আমার সমান হতো এই যে ভাইয়ের নিয়ামত আল্লাহ আলমিনকে দান করেছেন অর্থ সম্পদ এই নিয়ামতটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনা করা এটার নাম হল হিংসা এই হিংসা শরিয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নিষিদ্ধ তথা জায়জ নেই হিংসা কি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ইমাম রাজীব রহিমাহ তিনি এই হিংসার চিত্রায়ন করেছেন সংজ্ঞা চিত্রায়ন করেছেন এভাবে যে তোমার কোন ভাইকে যদি কোন সম্পদ আল্লাহ রবুল আলমিন অনুগ্রহ দান করেন ওইটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করা কামনা করা এটা হলো হিংসা আর তোমার ভাইকে আল্লাহ রবুল আলমিন যে সম্পদ দান করেছেন নিয়ামত দান করেছেন অনুরূপ কিছু আশা যদি তুমি করো এইটা হলো আল গিফ্ট আই গিফ্ট তাহলে বোঝা যায় লিপ্ত এবং হিংসা দুটি আলাদা জিনিস গিপ্ত সরিয়াতে জায়েজ বিশেষ করে জাগতিক ব্যাপারে গিপ্ত করা এটা মুবা আর সরিয়াতের ব্যাপারে গিপ্ত এটা মুস্তাহাব তথা ভালো কথাটা আরো সুন্দর করে যদি বলতে হয় তবুকের যুদ্ধে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম যখন অর্থের যোগানের জন্য তিনি তার অর্থ সম্পদের অর্ধে কেন আল্লাহ রসুলের সামনে উপস্থিত করলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম অমরকে জিজ্ঞাসা করলেন মা হে অমর তুমি তোমার আলো আয়ালের জন্য পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ ওমর রদি আল্লাহ তিনি বলেছিলেন অনুরূপ রেখে এসেছি তার মানে আমি যে অর্ধেক এনেছি আর অর্ধেক আমার আলো আয়ালের জন্য আমি রেখে এসেছি একটু পরেই হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালু আসলেন এবং তার সমস্ত সম্পদ তিনি নবী মোহাম্মদ কাছে সমর্পণ করলেন নবী মোহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ তখন আবু বকর উত্তর দিলেন আল্লাহ রসুল আমি আমার আলো আয়ালদের জন্য আল্লাহ এবং রসুলকে রেখে এসেছি এই যে দানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করলেন ওমর তখন সুন্দর একটা মন্তব্য করলেন হে আবু বকর তোমার সাথে কোন ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা করে আমি পারি না আজকে মনে করেছিলাম দানের ক্ষেত্রে 
আমি তোমাকে ছাড়িয়ে যাব তুমি আমার দান্ত দেখে হিংসা করবে কিন্তু আজও তোমার সাথে পরাজিত হলাম এই হাদিসটা এসেছেন আবু দাউদ শরীফের এক হাজার ছয়শ সত্তর ক্রমিকে এবং ত্রিবেজি শরীফ তিন হাজার ছয়শ পঁচাত্তর ক্রমিকে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দানের ক্ষেত্রে এবং এই বাদতের ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে রাত্রি জাগরণ করার কে কত বেশি তার দুধের নামাজ আদা করতে পারে নফল নামাজ আদা করতে পারে কে কত বেশি দান খয়রাত করতে পারে এই দান খয়রাত করার ব্যাপারে এই যে হিংসা করে প্রতিযোগিতা করার এটাকে বলা হয়েছে বিপ এটা হিংসার অন্তর্ভুক্ত নয় এটাকে বলা হয়েছে জায়েজ এটা বিশেষ করে শরীয়তের মধ্যে দিনের ক্ষেত্রে এটা মুস্তাহাব मानुषर हिंसा हिंसाजुल्लाह हिंसा আমার ভাইকে যে সম্পদ আল্লাহ তুমি তোমার অনুগ্রহে দিয়েছ সেটা চাই হোক সেটা চাই ধন সম্পদ হোক আল্লাহ তুমি আমাকে অনুরোধ এলেন দান করো আমাকে অনুরোধ সম্পদ সালি করো এইটা কামনা করা এটাই হল গিফতা তাহলে এই হাদিস থেকে জানা যায় যে হিংসা দুটো বিষয় বিষয়ে যায় যাচ্ছে সেই দুটো বিষয় হলো ধন সম্পদ शिक्षा देखिप्त परिसर हिंसा सम्पर्क हिंसा संज्ञा सम्पर्क प्रार्थना कर विषय व्यापक আয়াতের অনুবাদ করতে পারি নেই আমি সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি আয়াতের ব্যাপারে যে আয়াতের দাওয়াত করেছিলাম আরাফ এর চল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অহংকারী যে ব্যক্তি হবে তার পরিণতি সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেছেন হে পৃথিবীর মানুষ নিশ্চয়ই যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন मिथ्यारोपरे 
لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه لا تفتح لهم ابواب الجنه ابواب السماء তাদের জন্য আসমানের এই দরজাগুলো খোলা হবে না তারা প্রবেশ করতে পারবে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাটা এতই কঠিন এতই অবস্থা সুচের ছিদ্র দিয়ে একটা উডের প্রবেশ যতটা কঠিন যতটা অবস্থা ওই হিংসক এবং অহংকার যারা তাদেরও জানতে যাওয়া ততটা কঠিন অর্থাৎ লা এত ফুলুল জান্না তারা কঠিন কেন জান্নাতে যেতে পারবে না তাহলে এক কথায় জান্নাতে যেতে গেলে হিংসাকে পরিহার করতে হবে অহংকারকে পরিহার করতে হবে কারণ কোন অহংকারকারী জান্নাতে যেতে পারবে না অহংকারীর ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ফতখুলো প্রবেশ করো আর সেখানেই তোমাদের চিরস্থায়ী অবস্থান সেখানেই তোমরা চিরস্থায়ী বসবাস করবে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করতে যাচ্ছে আসল আমরা আমাদের মনকে হিংসা বিদ্বেষ এবং অহংকার মুক্ত করি হিংসা বিদ্বেষ অহংকার নিয়ে যেমন জান্নাতে যাওয়া যাবে না জাহান নামে প্রবেশ করতে হবে এই জন্য আমরা তো সবাই জান্নাতে যেতে চাই জান্নাতে চাই না আমরা কি সবাই রাজি আছি জান্নাতে যেতে যদি আমরা জান্নাতে যেতে চাই তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে হিংসা মুক্ত মন তৈরি করতে হবে হিংসা মুক্ত অহংকার মুক্ত মন পরিচ্ছন্ন হৃদয় আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আসন আমরা সকলে আমাদের মনটাকে হিংসা এবং অহংকার হিংসা এবং অহংকার মুক্ত করি এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা এখনো যারা রাত্রের খাওয়া দাওয়া করেননি আমাদের খাওয়ার প্যান্ডেলে যে আপনারা খাবার কুপন সংগ্রহ করুন এবং খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিন কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়ার প্যান্ডেল বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য আমি আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা এখনো রাতের খাওয়ার খাননি তারা খাওয়ার জন্য কুপন সংগ্রহ করে খেয়ে নিন কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার প্যান্ডেল বন্ধ হয়ে যাবে সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা পেশ করছেন মৌলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবিব তার বিষয় হচ্ছে ইনফাক ফি সাবিল্লাহ আলোচনা পেশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা ঘুমিয়ে গিয়েছে আমরা তাদেরকে না ডাকি যারা বসে আছি তাদের জন্য আমরা দশ সেকেন্ডের বিরতি দিতে চাই কি বলেন যারা চেতন আছেন জাগ্রত আছেন তারা দশ সেকেন্ডের জন্য আমরা দাঁড়িয়ে যাই দশ সেকেন্ডের জন্য
আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ বসে পড়ুন বসুন কিতাব ফাউদি <tries> ইবাদিয়াল <tries> ফিফিনি <tries> ফন <tries> উনত্রিশতম তাবলিগ ইস্তেমা দুই উপস্থিত মঞ্চ অবিষ্ট সম্মানিত সঞ্চালক সম্মানিত আলোচক বৃন্দ আমার সামনে এখনো জাগ্রত আছেন যারা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী প্রিয় দিনী ভাইরা ও বোনেরা আমরা শুরুতে এসে আল্লাহ সুবাহন তালার আন্দোচনা পেশ করছি যে আল্লাহ সুবাহন তাল মেহরবানি করে দয়া করে আজকের এই সুন্দর সুশৃঙ্খলা আয়োজনে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পরিবর্তন ঘটে কোরআন এবং সহি সুন্নার 
কিছু বিষয় বলার জানার ও মানার মানসিকতা নিয়ে ইখলাসের সাথে আমাদের এখানে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন তফিক দান করেছেন তার শুক্রিয়া দায় করছেন আলহামদুলিল্লাহ দরুদুসলাম পেশ করছি সাইদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর যেই মহান নেতার জীবন চরিত যার চিন্তা ও চেতনা যার রেখে যাওয়া দর্শক গোটা পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছে গোটা পৃথিবী আজ ভাবতে বসেছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ঐতিহাসিক ভূগোল বেত্তা ডাক্তার বৈজ্ঞানিক পাইলট সকলে এক টেবিলে বসে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এই গুরুতর পঙ্কিল সমাজে আবারও শান্তি ফিরে আসতে পারে যদি সে আব্দুল্লাহর মাঠে মোহাম্মদ সকলে বলি সল্লাহ আলী সাল্লাম তার জীবন চরিত তার চিন্তা ও চেতনা তার রেখে যাওয়া আদর্শ আবার যদি সমাজে হুবহু বাস্তবায়িত হয় তাহলে আবারও শান্তি ফিরে আসতে পারে সেই নবীর প্রতি আবারও সংক্ষিপ্ত দূরত পেশ করছি সল্লাহ আলী সাল্লাম অতবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্ধারিত একটি বিষয়ের উপরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনশা আল্লাহ আমার আলস্য বিষয়ের উপর কোরআন এবং সহিষ্ণুর আলোকে বাস্তবতা নিরিখে সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব বলে আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ আমার তাওফিকে ইল্লা বিল্লা আলিহি তাওয়াক্কাল তো এলিহি ওনি আমার আলোচ্য বিষয় ইনফাক ফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় দান আল্লাহ রাস্তায় দানের বিষয়ে আমরা সকলেই কম বেশি অবগত আছি সম্যক অবগত আছি সবচেয়ে আশ্চর্যের এবং মজার বিষয় হলো আমরা যে সমস্ত বিষয় কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে জানি অথচ মানা হয় না আমল করতে কষ্ট হয় তার মধ্যে সর্বশীর্ষ স্থানে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো ইনফাকি সাবিল ইল্লাম আল্লাহ রাস্তায় দান বিষয়টি শুনতেও ভালো লাগে বলতেও ভালো লাগে কিন্তু আমল করা খুবই কঠিন কথা যে ঠিক না বাড়ি এটা আমল করা খুবই কঠিন কিন্তু কঠিন তাদের জন্য নয় যারা স্বীকার করছি এ দুনিয়াটা ক্ষমস্থায়ী দুনিয়াটা নির্ধারিত সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের পরকালীন একটা দারুল কারার নির্ধারিত নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে আমরা থাকবো আবাদান আবাদা সেখানে গিয়ে আমাদের এই মালের হিসাব হবে মাল কোথার থেকে আমরা অর্জন করলাম আয় করলাম কোথায় ব্যয় করলাম যতগুলো বিষয় আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে আমার নিয়ম সম্পর্কিত তার মধ্যে এটা অন্যতম একটি বিষয় এই বিষয়টি আমাদের যাদের এই কম্পিউটারে যাদের মাথায় যাদের এই মস্তিষ্কে যাদের চিন্তা চেতনায় এই একিন বা বিশ্বাস বা আকিদা আছে তাদের জন্য দান করা খুব কঠিন বিষয় নয় যার প্রমাণ আমাদের আজকের এই জালসায় উপস্থিত বৈঠকের দান এবং আমাদের এতিম প্রকল্প থেকে শুরু করে সকল প্রকার সত্তায় যারা খাতগুলোতে আমরা যারা সহযোগিতা করছি আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন আমরা সকলে আবার আল্লাহ শুক্রা দিয়ে করছি আলহামদুলিল্লাহ এই মর্মে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সহি সুন্নয় ওহিয়ে মাতলু আর গাইর মাতলুতে যত বেশি আলোচনা রয়েছে অন্য অন্য বিষয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় যেটা দুই তিন ঘন্টা পরে এবং কয়েকদিন পরে সেই বিষয়ের উপর যদি পর্যায়ক্রমে সম্মানিত আলোচকগণ আলোচনা করতেই থাকেন শেষ হবে না সুহান আল্লাহ সেই বিষয়টি কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করা এটি একটি আসলে মানে খুবই কঠিন একটি বিষয় অল্প সময়ের মধ্যে তার একটি সম্মক ধারণা দেওয়া তদুপরি আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনশাল্লাহ আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সহি সুন্না থেকে প্রশ্নভিত্তিক আমরা কিছু জিজ্ঞাসা আল্লাহর কোরআন থেকে নবীর হাদিস থেকে জানব ইনফাক ফি সাবিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় দান সম্পর্কিত বিষয় ইনশা আল্লাহ আমরা শুরুতেই জানব আমরা যে আল্লাহর রাস্তায় দান করব এটা কার সম্পদ দান করব এটাকে আমার দাদা রেখে গিয়েছিল বাবার কাছে বাবা আমাকে দিয়ে গেলেন সেই ওয়ারের সূত্রে আমি মানিক না এই সম্পদের মালিক কে এই সম্পদের মালিক কে আমরা জবাবটা নিব আল্লাহর কোরআন থেকে আল্লাহর কোরআন খুললে সুরাই হাদিত আর বিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ জবাব দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমন কি কারণ থাকতে পারে আল্লাহ প্রশ্ন করছেন বান্দাকে যে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করবে এত তোমার কেন আপত্তি কেন কষ্ট কি কারণে আল্লাহ বলেন আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন বান্দা 
আমার রাস্তায় দান করতে তোমার আপত্তির কারণ কেন কি কারণ থাকতে পারে কারণ আকাশ আর জমিনের মালিকানা হলো আল্লাহ বলুন আল্লাহ আকাশ আর জমিনের মালিকানা কার আল্লাহ তো আকাশ আর জমিনের মালিকানা মূল মালিকানা যেহেতু আল্লাহ আমরা অল্প দিনের জন্য জিম্মাদার দায়িত্বশীল এটা নাড়াচাড়া করছি অথচ কেন আমার আপত্তি থাকবে এই মর্মে আমরা কতটুকু অংশের মালিকানা এ আয়তের আলোকে আমরা আল্লাহ নবীর সই সুন্না থেকে মুসলিমের সই মুসলিম থেকে একটি হাদিস পেশ করতে চাচ্ছিলাম হাদিসটি আবু হুরার থেকে বলিত আল্লাহ নবী বলছেন বান্দা বলে আমার মাল আমার মাল কিভাবে বলে এটা আমাদের একটা স্বাভাবিক অভ্যাস আমরা বলছি আমার মাল কিভাবে আল্লাহ পৃথিবীর কোন হিসাব বিজ্ঞানে কোন পন্ডিত আজ পর্যন্ত উল্টাইতে পারে নাই কি এমন পর্যন্ত কেউ উল্টাইতে পারবে না আপনি দশ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক হন আপনি দশ টাকার মালিক হন যতটুকু কম হোক আর বেশি হোক আল্লাহ নবীর কথা হল তিনটা অংশ আছে আমার মালের মধ্যে এর বাকি অংশ আমি ধরতেও পারব না সুইতেও পারব না ভোগও করতে পারব না নাবী বলেন মা আকালা ফা আফনা সেজা খায় তা নষ্ট হয়ে যায় মানুষ যা খায় তা পিছনের রাস্তায় বের হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় এটা শিক্ষামন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে চৌকিদার পর্যন্ত রিস্কওলা পর্যন্ত খানার মান ভালো হোক আর মন্দ হোক কম দামি আর বেশি দামি হোক মানুষ যা বক্ষণ করে যা পান করে মানুষ যা খায় ও পান করে সব নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ আকবার বলেছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এটা হলো মালে তার একটা অংশ নবী বলেন আউলা বেসা ফাবলা সেজা পরিধান করে তাও বিলুপ্ত হয়ে যায় পোশাক যত কম দামি হোক আর বেশি দামি হোক আল্লাহ নবী বলছেন এটাও সে ধরে রাখতে পারে না যে গেঞ্জিটা আপনি এত যত্ন করে আপনার গায়ে পরে রাখেন এই গেঞ্জিটা এক সময় পুরাতন হয়ে গেলে আপনি এটা ধোয়া মোসার কাজ করেন শেষ পর্যন্ত জুতা মোসেন তারপরে ফেলে দেন ডাস্টবিনে অর্থাৎ কাপড় যত দামি হোক এটাও নষ্ট হয়ে যাও खाय এক কোটি টাকা সে পোশাক পরে আর এক কোটি টাকা সে দান করে এখনো তার দুই কোটি টাকা জমা থাকলো এই সময় মালা কোল মতে এসে গেল আল্লাহ নবী বলেন নবী বলছেন এই যে বাকি যে অংশটা থাকলো এটা সে তার মৃত্যুর পরে সে ধরতেও পারে না সুইতেও পারে না এটা তার অংশ নেয় তার পরবর্তী বংশধররা দুনিয়ার পরবর্তী মানুষেরা এটা ভুক করে এটা ধরে রাখে সে আর কবরে নিয়ে যেতে পারে না বুখারি হাদিস এটার বাস্তব প্রমাণ নবী বলেছেন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনটি বিষয় তার সাথে যায় তার আত্মীয় স্বজন যায় তার কিছু মাল সামাল তার সাথে যায় তার আমল যায় একটি শুধু সাথে যায় দুটি তার ফিরে আসে সেই একটি হলো তার আমল আর সম্পদ আর তার আত্মীয় স্বজন সবাই ফিরে আসে বলেন আল্লাহ এই মালকে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে আমাদের অনেক সময় কষ্ট হয় কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনে আপনারা রিসার্চ করে দেখুন যত জায়গায় আল্লাহ দানের কথা বলছেন তত জায়গায় বলেছেন ও মিম্মা রাজাক না ঘুম অথবা রাজাক না কুম অর্থাৎ যত জায়গায় আল্লাহ বলছেন আন ফেকু আমার রাস্তায় দান করো তখনই আল্লাহ বলেছেন আমি যে রেজেক দিয়েছি 
বলুন সুহানাল্লাহ আল্লাহ যে রেজেক দিয়েছেন সেই রেজেক থেকে দান করার কথা বলছে অর্থাৎ রেজেক আমার ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ অর্জন করা সম্পদ নয় রেজেক বরাদ্দ হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে রেজেক কার পক্ষ থেকে বরাদ্দ হয় ওয়াই আফসুতু ওয়াই আফজু রেজেকটা যে আল্লাহ বাড়িয়ে দেন কমিয়ে দেন এটা কে কমান কে বাড়ান আল্লাহ রেজেক বৃদ্ধি করেন আল্লাহ রেজেক সংকুচিত করেন আল্লাহ কাজে রেজেকের মালিক হলেন আল্লাহ মূল মালিক আর আল্লাহ এখান থেকে দান করতে আমার কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় আল্লাহ বলেন নাই যে তুমি হালাক হয়ে যাও তুমি সব দান করে দাও আমার সম্পদের নির্ধারিত একটা অংশ আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে থাকবো সাধারণ সৎকার জাকাত যেটাই হোক যেভাবেই হোক আমার মালের সকল প্রকার মালের একটা অংশ আল্লাহর রাস্তায় আমি দিয়ে যাব এই মর্ম আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার বলছেন সুরাই ইব্রাহিম একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ নবীকে বলেন নবী গো তুমি আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলে দাও প্রকাশ্যে দান করে কখন দান করবে এখন আমরা জানবো আমরা শুরুতে জানলাম রেজেক আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর মূল মালিকান আল্লাহর সেখান থেকে একটা অক্ষ আমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করব এখন আমরা জানবো আমরা কখন দান করব দ্বিতীয় প্রশ্ন রেজেক্ট আমরা কখন দান করব বয়স কত হওয়া লাগবে আমি কি চল্লিশ বছরের পরে দান শুরু করব না মরার আগে দিব না কখন দিব এই মর্ম আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সহি সুন্নায় দিক নির্দেশনা আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়েছেন সকলে ফিরে আলহামদুলিল্লাহ এবার আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলেন ওই দিন আসার আগে যেই দিন কোনো প্রকার বেচা কেনার ব্যবস্থা থাকবে না কোন বেচা কেনা লেনদেন সেদিন হবে না শুধু তাই নয় যেদিন বন্ধুত্ব কোনো কাজে আসবে না এবার আল্লাহ আল কোরআনের সুরায় বাকারাতে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে যে রেজেক দিয়েছি সেখান থেকে আমার রাস্তায় দান করো ওই দিন আসার আগে যেই দিন কোন প্রকার বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না কোন বেচা কেনাও থাকবে না কোন সুপারিশের ব্যবস্থাও থাকবে না যেই দিন কেউ কারো সুপারিশ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া করার সাহস পাবে না যেই দিন বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবে না যেই দিন কোন বেচা কেনার হাট বাজার থাকবে না কোন বিনিময় থাকবে না ওই দিন আসার আগে তুমি দান করো তাহলে দান করার সময় সুযোগ হলো ওই দিন আসার আগে আমরা যদি আরো সংক্ষিপ্ত করে বলি আল্লাহ আরো সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন সুরাই মুনাফেকুনের মধ্যে এবার আল্লাহ আরো সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন বান্দা হে দুনিয়ার মুনিরা তোমরা কি করো আমার রেজেক থেকে দান করো তোমার আয় করা সম্পত্তি তোমার খেটে খাওয়া সম্পত্তি আমি চাই না আমি আল্লাহ তোমার নামে যে রেজেক বরাদ্দ করেছি সেখান থেকে দান করো ওই সময় আসার আগে যখন মালাকুল মত এসে যাবে মৃত্যু এসে যাবে মৃত্যু এসে যাওয়ার পরে এবার বান্দা কি করছে ফায়াকুল এবার বান্দা বলছে রাব্বি ও আমার ও আমার আল্লাহ এবার বলছে আল্লাহ আমার একটু সময় দিয়ে দাও আমি তো এবার নেকার হইতে চাই দানের মাধ্যমে আমি দাতা হইতে চাই এই সুযোগটা আমাকে দিয়ে দাও এবার আমার বুঝ এসে গেছে আমি নেকার হতে চাই দান করার মাধ্যমে আল্লাহ বলে দিলেন আমি কোন জীবনকে কোন নফসকেই সুযোগ দিই না 
এই সুযোগ দেওয়ার কোন অধিকার এই সুযোগ দেওয়া সুযোগ নেওয়ার কোন অধিকার তোমাদের নাই আল্লাহর কোরআনে অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন যদি সুযোগ দেওয়াই হয় দেওয়ার পরেও দেখা যাবে তার আগের চরিত্রই থেকে যাবে বদলাবে না বলেন ইন্না লিল্লাহ আল্লাহ যদি বান্দাকে সুযোগ দিয়েও দেন সে আবার আগের মতোই চলবে এটাও প্রমাণিত আল্লাহর কাছে এইজন্য আল্লাহ বলছেন না এই সুযোগ দেওয়া হবে না নির্ধারিত সময় এসে গেলে লা ইয়াসতা আখিরুনা সাআতা ওয়া লা ইয়াসতা কদিমুন এক সেকেন্ড আগেও নেওয়া হবে না পরেও নেওয়া হবে না والله خبير بما تعملون الله বলে বান্দারে তোমার আচরণ সম্পর্কে তোমার কর্ম কর্ম সম্পর্কে তোমার আমল সম্পর্কে আমি আল্লাহর চাইতে কেউ ভালো জানে না আমি সব চাইতে বেশি জানি বেশি অবগত আমি আল্লাহ আছি অতএব তোমাকে সময় দিলেও আর কাজ হবে না এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সময় দেওয়া হচ্ছে না সময় দেওয়া হবে না নির্ধারিত সময় এসে গেলে তাহলে দান করার উপযুক্ত সময় কখন আমরা জানলাম সেটা হলো ওই দিন আসার আগে ভেসা কেনা যখন থাকবে না বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না সুপারিশ কেউ কারো জন্য করার সুযোগ পাবে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এবং মৃত্যু আসার আগে আর মৃত্যু কখন আসবে এটা আমার আপনার জানা নাই এই নির্ধারিত সময় আছে আল্লাহর এলেমে আল্লাহর জ্ঞানে যে কোনো সময় আমার মৃত্যু চলে আসতে পারে অতএব আমি যখন যে অবস্থায় আছি এখান থেকে আমার দান শুরু করতে হবে দানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয় আমি কয় লক্ষ টাকা দান করব কয় কোটি টাকা দান করব আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী দান করব দানের ক্ষেত্রে যে যদি দেখা যায় একটা গরিব মানুষ দান করার তার সুযোগ নাই তার পকেটে দশটি টাকাও নাই পাঁচটি টাকাও নাই এই রকম যদি হয় তবু তার দান করা মাপ নেই তার দান করতেই হবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমার উদ্দেশ্যে আমার বান্দাদের জন্য খরচ করো আমার রাস্তায় খরচ করো হাদিসে করছি বোখারি হাদিস আল্লাহ নবীর মাধ্যমে আমরা জেনেছি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে এই দান করলে আমিও তোমাদের দান করব তোমাদের জন্য খরচ করব ক্ষেত্রে যদি কোনো বান্দা দেখা যায় যে তার দান করার সুযোগ নেই কারণ সে গরিব মানুষ এই লোকটা কিভাবে আল্লাহ রাস্তায় দান করবে এই ধরনের লোক এসে যদি আল্লাহর নবীর কাছে জানতে চাইল যে ইয়া রসুল্লাহ আমি কিভাবে আল্লাহর রাস্তায় দান করব আমার তো দান করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ নই বলেন যে প্রত্যেক মুসলিমের উপরে সদকা করা ওয়াজিব সবাই দান করবে দান থেকে কেউ বিরত থাকবে না নাবিকে প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসুল্লাহ যদি সদকা করার মতো কোনো সম্পদ তার কাছে না থাকে তার পকেটে কোনো টাকা নাই তার কোনো কিছুই নাই আল্লাহ নবী আবার স্পষ্ট করে দিলেন এবার সে অর্জন করবে কামাই করবে রোজগার করবে একটা নির্ধারিত অংশ সে অর্জন করবে অর্জন করার পরে সে নিজেও সেখান থেকে উপকার নিবে কিছু খরচ করবে এবং সেখান থেকে একটা অংশ দান করবে আল্লাহ নবীকে আবার বলা হলো ইয়ারে সোল্লাহ এটা ওতে যদি সে অক্ষম হয়ে যায় সক্ষম না হয় নবী বলেন সে আর্ত মানবতার সেবাই কাজ করবে মানুষকে কোনো উপকার করবে কোনোভাবে সহযোগিতা করবে এটাই হবে তার জন্য সদকা নাবিকে বলা হলো এই সুযোগও তার নেই এটাও সে অক্ষম এই কাজও সে করতে পারবে না এবার নবী বলে দিলেন যদি এটাও সে না পারে তাহলে সে কি করবে সে মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করবে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কাজের আদেশ করবে সারাতে সে যাচ্ছে সে বলবে যে ভাই চলেন সালাদটা পরে আসে যত প্রকার ভালো কাজ আছে এটা আদেশ করবে নবী বললেন এই ক্ষমতাও তার নাই এই যোগ্যতার তাও নাই নবীকে জানানো হলো এটা তার সক্ষম এবার নবী বললেন তাহলে সে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে এটাই হলো তার জন্য সতকা সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আল্লাহ নবী অন্য হাদিসে বলেছেন কুল্লু মারুফিন সতকা প্রত্যেকটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যেকটি ভালো কাজ প্রত্যেকটি হাবুদক কাজ পজিটিভ কাজ এটাই হলো তার জন্য সদকা এই সদকার কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ নবী এক সময় গরিবদের জন্য বলেছিলেন যারা আল্লাহ নবীর কাছে অভিযোগ দিল আমরা কিভাবে ধনীদের সমান হয়ে যাব কিভাবে সৎকা করো কোনো সম্পদ নাই নবী বলছেন তোমাদের সৎকার অনেক কিছু আছে আল্লাহর তাজবিও সদকা অর্থাৎ কেউ যদি সুবাহান আল্লাহ বলে এটাও সদকা কেউ যদি তাহমিদ করো আলহামদুলিল্লাহ বলে এটাও তার জন্য সদকা হবে কেউ যদি আল্লাহ আকবার বলে কেউ যদি কালেমা তৈরি বা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা তার জন্য সদকা সকলে বলে সুবহান আল্লাহ এবার নবী বললেন শুধু তাই নয় তোমাদের বডির মধ্যে তোমাদের শরীরের মধ্যে তোমাদের সৎকার অংশ আছে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে নাই সঙ্গতভাবে মিলিত হবে দাম্পত্য জীবনে এটাও তোমার জন্য সৎকা আল্লাহ আকবার সাহাবিরা বললেন ইয়ার সোল্লাহ এটা কেমন কথা হলো দাম্পত্য জীবনে তার যৌন চাহিদা মিঠানোর জন্য হালাল উপায়ে সেই স্ত্রীর সাথে মিলবে তিনি তারপর নেকির কাজ সৎকা কিভাবে হলো আল্লাহ নই বললেন 
এই লোকটা যদি এই রাস্তায় না হাঁটতো সে যদি অন্য উপায়ে অবৈধভাবে জিনাই লিপ্ত হতো এটা কি তার জন্য গুনাহ বা পাপের কারণ হতো না সাহাবার মালিক আরাসুল্লাহ তা তো ঠিকই হতো বলল যে এই জন্য এটাও সৎকা সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ সৎকার এই রাস্তা থেকে দানের এই রাস্তা থেকে আমরা দূরে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবার সর্বশেষ প্রশ্ন এবং এর মাধ্যমে আমরা কিছু আল্লাহ কোরআন এবং নবীর সহি সন্ন্যা থেকে আমরা দিক নির্দেশনা নিব এই সদকা আমরা কোথায় করব সদকা আমরা কোথায় করব আল্লাহ আমাকে লক্ষ টাকার মালিক বানিয়েছেন কোটি টাকার মালিক বানিয়েছেন মালিক তো আমি আমার যেখানে মেল চাই সেখানে দান করব না না সদকা আপনি কোথায় করবেন এই মর্মে আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে বাণী রয়েছে আমরা সেই হাদিসটি জানি হাদিসটি তেরমিজের আব্দুল্লাহ আমি মাসুদ থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী বলেছেন কাল কেন তার মাইদানে ওই লোভের সামনে পাঁচটি পোস্টের জবাব দেওয়ার আগ পর্যন্ত একটি পা একটি কদম সামনে যেতে দেওয়া হবে না তার মধ্যে এক নম্বর প্রশ্ন থাকবে আমি আপনার জীবনটা কিভাবে অতিবাহিত করেছিলাম দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে ও আন স্বাভাবিক যৌবনকাল সম্পর্কে এটা আমি কিভাবে অতিবাহিত করলাম এরপর প্রশ্ন আসবে আমার মাল কোথার থেকে অর্জন করলাম আর কোথায় বাই করলাম শেষ প্রশ্ন হবে আমি আমার জিন্দিগিতে এই সেরাতুল মুস্তাকিমে হাঁটতে যাইয়া যিনি জানেন তার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিজে পড়াশোনা করে কতটুকু এলেম বা দিনের শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করলাম সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমি আমল করলাম কিনা এখানে লক্ষ্য ছিল হাদিসের মধ্যে আমার সম্পদ কোথার থেকে অর্জন করলাম কোথায় বাই করলাম প্রথম প্রশ্ন সকলেই জানি হালাল উপায় অর্জন করা লাগবে কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকেই জানি না হালাল উপায় অর্জন করেছি আমার সম্পদ আমার সম্পদ বাই করতে হবে আপনারা সকলেই জানেন আমরা যে ময়দানে বাস করছি আমরা যে আন্দোলনের সায়তরে আহারাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এই সায়তরে আমরা এই দলের মধ্যে আমরা আমরা অগ্রসর হচ্ছি সঠিক আকিদা সঠিক আমল জানার জন্য মানার জন্য আমল করার জন্য তাদেরই অধীনে সৎকায় জানের অনেক খাত রয়েছে আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবেন এতগুলো এতিম এখানে পালন করা হয় সারা দেশ থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে আপনাদের আমাদের সন্তান এখানে এতিম সন্তান রয়েছে এই এতিমের যে একটা খাত রয়েছে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছে আহলাদ ইসা আন্দোলন এই সংগ্রহের পক্ষ থেকে মোহতারাম আমিদের জামাত আপনি পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু করে পঁচিশশো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ যত টাকা পর্যন্ত মাসিক হারে আমরা একটা এখানে দান করতে পারি যেটা আপনার আমার আমল নামায় সৎকায় জারিয়া হয়ে থাকবে মানুষের মৃত্যুবরণ হলে তার নামে দান করা শুরু হয় কথা ঠিক না বাড়ি মানুষ মরার আগে সৎকায় জারের ব্যবস্থা আমি করে যাব যেটা আমার জন্য কবরে জারি থাকবে এটা রাসুলের বাণী আর আমরা মৃত্যুর পরে এটা শুরু করি তখন দেখা যায় প্রথমেই শুরু করি আমরা শ্রাদ্ধ দিয়ে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ দিয়ে চল্লিশ সাদে শুরু করি যেখান যেখানে ইচ্ছা সেখানে দান করি না সহি আখিদার এই মার কাছে এই এতিমদের প্রকল্পে এবং এখানে আমাদের ছাপানো হয় প্রেসে অনেক বই বের হয় এখান থেকে আমরা দাওয়াতের যে কাজ করি সেখানে সহযোগিতা করতে পারি এই এতিম প্রকল্প আমি মনে করি আমরা যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছি আমার যদি মাসে পঞ্চাশটি টাকা হয় একশো টাকাও হয় আমার সাধ্য অনুযায়ী একশো পাঁচশো দুইশো এক হাজার দুই হাজার এই টাকাটা আমি নিয়মিত এই এতিম প্রকল্পে দেওয়ার ইনশাল্লাহ আমাদের একটা সিদ্ধান্ত থাকা দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের তৌফিক দান করুন সকলে আল্লাহ আমিন এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সর্বশেষ কথা যেটি কথা যদি বলবো সুরাই হোমাজা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অত্যন্ত সতর্ক সতর্ক করে দিয়েছেন কঠিন ভাবে যে যারা সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় দান করে না তাদের জন্য একটা দিক নির্দেশনা সম্পদ দান করার মাধ্যমে শুধু জান্নাতেই ঠিকানা হবে না সম্পদ দান করার মাধ্যমে জাহান নামের আগুন থেকে বাসা যাবে তাই নবী বলেছেন যে অলাও বেশিক্ষণ আল্লাহ নবী বলেছেন যে তোমরা খেজুরের একটি অংশ হলেও আমার আল্লাহর রাস্তায় দান করো জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য এত্তা কন্য জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো অলাও বেশিক্ষণ তামরা যদি খেজুর একটা অংশ দান করে হয় খেজুর একটা অংশ দান করে হলেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে বলা হয়েছে কেন যারা আসলে আল্লাহ রাস্তায় দান করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ বাণী পেশ করেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করি ইনশাআল্লাহ তাদের একটা চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলে দিয়েছেন
যারা আল্লাহ রাস্তায় সম্পদ দান করে না তাদের যে বৈশিষ্ট্য চরিত্র আল্লাহ বলেন তারা তাদের মালকে জমা করে আল্লাহ যে জামা আমাল মাল জমা করে বসে থাকে না এবার গাণিতিক শাস্ত্রবিদ কম্পিউটার বিদ দিয়ে এবার কেরানি দিয়ে সেটা গণনা করতে থাকে আর তারা ধারণা করে এই মাল তাদেরকে চিরজীবী করে রাখবে বলেন ইন্দানিল্লাহ তাদের ধারণা এই মালই তাদের বাসে রাখবে অথবা এই মাল কোনোদিন ধ্বংস হবে না আল্লাহ বলেন খুব তাড়াতাড়ি তোমরা সাক্ষাৎ করব অবশ্যই হুতামার সাথে ওবা আদ্র কামাল হুতামা তোমাদের জানা থেকে হুতামা কি সেটা কি জিনিস साधारण शतकाल्ला रास्ते दान जारी रखते हैं निर्धारित एक अंश प्रथम दिन शेष अधन समाप्त होते जा समस्त विषय अपना सुन प्रत्येक विषय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जीवन एगुल वास्तवयन करा दरकार जाना दरकार बोझा दरकार बुझान दरकार तो अपन के अनुरोध करब जे भलो भाव शुने बुझे शुद्ध अपन बसे थकबें ना अपन अंत जेल एगुल प्रशिक्षण देव चेष्टा करबें सांगठनिक भाव सबा के सुशृखल भाव जाते सांगठनिक कार्यक्रम कार्यक्रम परचालना करा जाए से बारे अपना जद्द दिया चालबें शेष अधिवेशन सर्वशेष बक्ता मौलाना शबिकुल इसलम नारायणगंज तर संक्षिप्त भाषण मध्य दिए आज के शेष अधिवेशन प्रथम दिशा शेष अधिवेशन एखे समाप्त हो इनशाला এতিমের বুধ আমাদের এক ডাইন পাশে আছে আপনাদেরকে অনুরোধ করব এতিম ফান্ডে অন্তত সবাই যে ক্যাটাগরি দেওয়া আছে আপনারা দেখছেন তার অন্তত একটা ক্যাটাগরিতে শরিক হবেন সবাই শরিক হবেন এই অনুরোধ জানাই السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا 
فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أهل هذه سندرون بانغلاديش بانغلاديش أهل هذه جوب الشندو كورتي كاو جيتو تبليغ استمار شماني تو شبابوتي محترم أمير جماعت پروفیسر ڈاکٹر محمد اصاد اللہ القالب شماني تو شودي مندولي جواني گار انترال شماني تا مرما و بونيرا اللہ رب العالمين الدربار شکر گو جارت چی جنی اسکر استمار ماتھے آما در کے بنگاد شیر پرتن تو جالا تھے کے ایک اتری تو گورے چھن आबहार को तो टुकुन अनुकूल था के और तो टुकुन संधिहा ने थे के उन्हें क्या आश्ते पारे नहीं आगमी कल कल्ला चाहे तो जुमार सलात जुमार दिन होते पारे बहु मानुष जुमार आगे शिंशाल्लाह मदर मोहदा ने उबुस्ती धोवेन जरा नियत करें चेन अल्लाह जनर समस्त प्रकारे झामेला थे के मुक्तो करे तादर की इस सर्वकाले सर्वजोगे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष इमामुल अंबिया इमामुल मुर्सलीन अश्रफुल अंबिया अश्रफुल मुर्सलीन नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर प्रति दुरुदु सलाम शांतिर उम्मीवानी बुर्शित हो अमरा शुक्लार बर पड़ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोविराते आपना देश सामने आलोचना بداد بشر کے شامنے رکھے پویتر قرآن الكریم فرقان الحمید سورة القحف تھے کہ آیت کریم تلاوات کرے چھے شنکیب تو شمائر پوری شد رہے ای بیکہ شمبلی تو بشوئی کے ایک بارے شنکو چی تو کرے اپنا در شامنے مول ایبان اثنٹک بشوئی تاکے آلو چونہ قرار پرائش پابو وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب منوشہ ایمان دھنگش قرار جننے ईमान लुटे नवार जुन्ने, ईमान के स्वरोचन तो करार जुन्ने, तार विपुरी जे शक्ति आसे एर नाम होच्छे श्रीक, जे श्रीक मनुष्य आमोले रे बितोरे प्रवेश कुल्ले, तार आमोलो चोले जाए, ईमान हो चोले जाए, ताके तौबा करते होए, तौबा कोरे आवार्स ईमान ताके नवायन करते होए, अमरा उन्हें शुमार जानी जान जे श्री कोल्ले पुरे मानुष अल्लाह का स्तेके खोमानी ते पारे ना किन्तु श्री बुजार पुरे कुनो मानुष जुदी श्री ते का अल्लाह का स्तेके खोमा चाहे अल्लाह रब्बु अल्लामीन खोमा कोरे दीवन श्री का अल्लाह खोमा कोर बन ना विषय टा परोकाले जन्ने हदीसे कुदसी अल्लाह रब्बु अल्लामीन बोलचें إن كلاوتي تني بقرابي الأرض خطايا ثم لقي تني لا تشرك بشيء لا تيتك بقرابها مغفرة شرك بهن جبن جابون كوريا كمانوس كوبري كله بروباري قيامة المهدني الله شامن وثي ده هلي غودا بريثي بي بوري بورنو غنا نيه جودي الله شامن يبوس تيد هاي الله رب العالمين تار بريثي بي بورنو غنا خدا خما كوري دوار جنن الله بريثي بي بورنو خما نيه وي باندا شامن يبوس تيد هاي किंतु कुन बांदा जुदी शिरकिर गुनानी परो पारे जाए आर जीवन थे का अवस्था जुदी शाल्लर का स्थिति तौबा करे खमन आने 
আল্লাহ পাক সব গুনা ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরকির গুনা ক্ষমা করবেন না এই হচ্ছে এই শিরকের আপনার কুফল আর পাশাপাশি সুন্নাত রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কর্মপদ্ধতি রীতিনীতি এই সুন্নাতের বিপরীত যে ধ্বংসাত্মক বিষয়টা এটা হচ্ছে বিদাত তো বিদাতকে আমরা অনেক সময় সহজে বুঝতে চাই না বিদাত করার জন্য বিদাতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে জাতির সামনে উপস্থাপন করি যে বিদাত দুই প্রকার একটা সে বিদাতে হাসান আর একটা সে বিদাতে সাইয়া এটা সে মানব রচিত মতবাদ মৌলভী সাহেবের হতোয়া মৌলভী সাহেবের মাসালা ঘুরানোর একটা পলিসি যে ময়লাকে দুই ভাগ করা একটা ময়লা শুকনো আর একটা কাঁচা তার মানে যেটা শুকনো এটা খাওয়া যাবে কাঁচাটা খাওয়া যাবে না জাতিকে যেন এভাবে বোঝাচ্ছেন অথচ আল্লাহ নবী বলছেন ওয়াশারাল উমুরি মুহাদাসা তুহা ওয়াকুল্লা মুহাদাসা তিন বিদা ওয়াকুল্লা বিদা তিন দলালা ওয়াকুল্লা দলালা তিন ফিন্নার ইসলামী শরীয়তে ইসলাম ব্যতিরেখে ইসলামের মতো মনে করে নতুন করে সংযোজন যা করা হয় তার তার নাম হচ্ছে বিদাত আর ওয়াকুল্লা বিদাতিন দলালা আর সমস্ত বিদাতের পরিণাম হচ্ছে পথভ্রষ্টতা ওয়াকুল্লা দলালা তিন ফিন্নার আর যত পথভ্রষ্টতা আছে সব পথভ্রষ্টতা তাকে জাহান নামের দিকে ধাবিত করে জাহান নামের দিকে নিমজ্জিত করে অতএব যেখানে কুল্লা বিদাতিন দলালা সমস্ত বিদাত হচ্ছে প্রথমষ্টতা আল্লাহ নবী বলেছেন সমস্ত বিদাত প্রথমষ্টতা আর মৌলভী সাহেব বলছেন যে বিদাত হাসানা বিদাতে চাই একটা হচ্ছে ভালো বিদাত আর একটা হচ্ছে খারাপ বিদাত একটা উত্তম বিদাত আর একটা হচ্ছে মন্দ বিদাত উত্তম বিদাত আমল করা যাবে আর মন্দ বিদাত বর্জন করা লাগবে এ হচ্ছে মৌলভী সাহেবের হতোয়া আল্লাহ রবুল আলমিন এ ব্যাপারে কি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বিশ্বরবিকে বললেন আপনি বলে দিন আমি কি তোমাদেরকে ওই সমক সকল ক্ষতির আমল সম্পর্কে ইনফরমেশন দেব না ওই সকল ক্ষতির আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে আমি সংবাদ দেব না আল্লাহ যে সকল আমলগুলি তোমরা সাওয়াবের নিয়তে পুণ্যের নিয়তে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত হিসেবে তোমরা করেছ অথচ ওই আমলগুলি তোমাদের প্রার্থীব জীবনে ধ্বংস লীলায় পরিণত হয়ে যায় প্রার্থীব জীবনে তোমাদের সে আমলগুলি নস্বাদ হয়ে যায় আর তোমরা মনে করতেছ তোমরা ভেবে নিচ্ছ যে আমরা না কত সুন্দর সুন্দর আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করছি কত সুন্দর আমল আল্লাহর দরবারে আমরা পেশ করছি আমাদের আমলগুলি অনেক সুন্দর দুরুদ ইব্রাহিমের মতো দুরুদ বেতি রেখে আল্লাহামের কবিতা চালায় দেওয়া হয়েছে পড়তেও বড় সুন্দর শুনতেও লাগে বড় মজা এত সুন্দর মজার জিনিস তার থেকে আর দুরুদ ইব্রাহিম পড়া যায় ঠিক কিনা বলেন দুরুদ ইব্রাহিম পড়ে না আয়াত পড়ার পরে আয়াত বুঝায় দেওয়ার জন্য সাহাবিদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের নবী বললেন আল্লাহ নবীর এই কথা ভালো লাগলো না মজা লাগলো না মজা লাগলো আল্লাহ সাদির রচিত কবিতা যেই কবিতার শুরুতেই সিরিকের গন্ধ নিহিত আছে ওই কবিতা আমাদেরকে দুরুদের জায়গায় বসায়া দেওয়া পরা আমাদের কাছে ভালো লাগে কিন্তু দুরুদ ইব্রাহিম আমাদের পরা ভালো লাগলো না 
যারা তো সুন্দর রচিত ওই কবিতাগুলি যার মধ্যে শিরিক নিহিত আছে সে যদি মনে করে আমি কতটা সুন্দর আমল করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই আমল সম্পর্কে বলছেন আপনি বলে দিন তারা মনে করতেছে ভালো ভালো আমল করতেছি অথচ তাদের আমলগুলি পার্থিব জীবনে অস্বাদ হয়ে যাচ্ছে আর কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে আমলগুলি কোনো কাজে আসবে না আমল হতে হবে আল্লাহর হুকুম এবং রসুলের তরিকা এবং পদ্ধতি অনুযায়ী এর ব্যতিরে কি আমল যতই সুন্দর হোক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এগুলি পার্থিব জীবনে সাদ হয়ে যাবে আমার ভাইয়েরা ইমাম নবমী রহমতুল্লাহ আলাই বিদাতের সংজ্ঞা দিতে যে আমাদেরকে বুঝাইছেন আল বিদাত কুল্লু সেইন অমিল আলা গাইর মাসালিন সাবাক বিদাত হচ্ছে ওই বিষয়টা যারা বোঝো না বিদাতকে বোঝে না আল বিদাত কুল্লু সেইন অমিলা বিদাত হচ্ছে ওই সকল আমলগুলি আলা গাইর মাসালিন সাবাক যে আমলের দৃষ্টান্ত উপমা মিসাল এক্সাম্পল রীতিনীতি বিশ্বনবী পর্যন্ত বলছে না আল্লাহ নবীর থেকে শুরু করে এয়ামত পর্যন্ত এর মাঝখানে যে কালে যে যুগে যে সময়ে যে পীর বুজুর্গ আলে মোলাবা ক্ষতি মোহাদ্রিমাম যে কেউ হোক না করো যত সুন্দর আমল বানায় বানায় ইসলামের মধ্যে ঢুকানোর চেষ্টা করুক না কেন রসুলের যুগে ছিল না এমন কোন আমল যদি তৎপরবর্তী যুগে যদি ইসলামের নামে চালায় দেওয়া হয় ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন ওই আমলগুলি হচ্ছে বিদাত বলুন না রসবিল্লাহ চোদ্দ শত বছর আগে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ নবী বলছেন সৈ মুসলিমের হাদি ইসলাম তোমরা তোমাদের বাড়িঘর গুলিকে কবর স্থানে পরিণত করে দিও না আপনি দিবেন আল্লাহকে একবার রসুলের জন্য আল্লাহ সাথে সাথে আপনার জন্য দিবেন দশবার কিন্তু রসুল বলেছেন দূরত পড়ার জন্য আপনাকে বলছেন দূরত দেওয়ার জন্য আপনাকে কে বলেছে মিলাদ দিতে মিলাদ ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে ছয় শত হিজদির পরে যা ছিল না রসুল্লাহ জামানা সাহাবিদের জামানায় তাবিদের জামানায় তাবা তাবিদের জামানায় এবং ইমাম চতুষ্ট এর জামানায় ছিল না সালফেস আল হিন্দের জামানায় ছিল না অতএব এই কাজ যে বিদাত আর কোন ডকুমেন্টস এর প্রয়োজন নাই যা ছিল না রসুল্লাহ জামানায় তাই প্রত্যেকটারযোগ্য ইসলামী মিলাদ চলে না ইসলামী দুরুদ চলে ইসলামী মিলাদ চলে না ইসলামের রসুলের প্রতি দূরত চলে আমার ভাইয়েরা আল্লাহর কোন বান্দা যদি স্বল্প আমল করে যার মধ্যে বিদাতের কোন বই নাই আপনার গন্ধ নাই বিদাতের কোন মিশ্রণ নাই আমলটা যদি কম হয় আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য আছে একজন গরিব মানুষ বেদ ইনসাহাবিক मिश्रण घटाय गरीब मानुष बेदीन साहबी সিয়ামের মাসে সিয়াম পালন করো বা সোমবার বৃহস্পতি সিয়াম পালন করতে হবে বলেন নাই তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ মাসে তিনটা সিয়াম পালন করতে বলেন নাই সাবানের সিয়াম পালন করতে বলেন নাই সাবালের সিয়াম পালন করতে বলেন নাই বেশি কি বাদত ফর সিয়াম পালন করার জন্য বললেন তারপর বলেছেন তুমি যদি মালের সবের অধিকারী হও জাকাত প্রদান করো অতটুকু নামুল রসুল সাহাবিকে বাতলাই দিলেন 
আল্লাহ নবীর সাহাব ইয়ামলগুলির কথা শুনে বললেন আপনি যা আমাকে বললেন আমি বাড়াবো না কমাবো না ওই আল্লাহ নামে শপথ করে বলছি যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন আমি এক চুল বাড়াবো না কমাবো না যথারীতি আমলগুলি করবো আপনি যা বললেন যেভাবে বললেন তোমরা যদি কেউ জান্নাতি মানুষ দেখতে চাও ফালিয়ান্দুর লোকটার দিকে তাকাও এই লোকটা আল্লাহর জান্নাতি বলুন এখনো সিয়াম পালন করে নাই জাকাত প্রদান করে নাই সলাদ পড়ে নাই কোন ইবাদত এখনো শুরু করে নাই লোকটা চলে যাচ্ছেন আল্লাহ নবী বলছেন লোকটা আল্লাহর জান্নাতি তার দিকে তাকাও শুধু একটা কথার কারণে রসুলের সাহাবি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলেন যার হাতে আমার জীবন আপনি যতটুকু বললেন এর চাইতে আমি বাড়াবো না কমাবো না যথারীতি ওই আমর টুকু আমি করব আল্লাহর কোনো বান্দা যদি আত আর রসুলের কথার উপরে সুন্নতের উপরে পাবন্দি থেকে বিদাতকে বর্জন করে তার জীবনে যদি দুই রাখাত নামাজ আল্লাহর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে রসুলের সাহাবিকে যেভাবে জান্নাতি হিসেবে সার্টিফাই করেছেন কয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই বিদাত বিহীন ইবাদতের জন্য আপনাকে ও জান্নাতি হিসেবে সার্টিফাই করবে मानुष हिसाब से उज्जवल हाथ जल से पा जल से अथच रसुल विदात कर कारण लुकटा के যারা কৃষক মানুষ বিষ ফেলে গমের বিষ এই গম গাছ গজায় কিন্তু তার চতুষ্পার্শ্বে এত আগাছা গসা গজায় গম গাছ যদি হয় দুইটা আগাছা হয় দশটা ঠিক সুন্নাতের পাশাপাশি বিদাত এমন ভাবে প্রবেশ করেছে সুন্নাত যদি হয় একটা তার আশপাশ দিয়ে বিদাত হচ্ছে পাঁচটা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য বিদাতে আমলকে আমাদেরকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে চিরতরে এবং আমাদের জীবনের জন্য বিদাতের কোনো স্পর্শ না হয় সুন্নাতগুলি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে রংরে রংরে বিদাত উজুর মধ্যে বিদাত রসুল দিয়েছেন চোদ্দ শত বছর আগে বলছেন লা উজুগুল ওয়ালাম ইয়াসকুর ইসমাল্লাহ মোস্তাদ আহমাদের হাদিস জামিয়াত তিরমিজের হাদিস লা উজুগুল ওয়ালাম ইয়াসকুর ইসমাল্লাহ যে ব্যক্তি অজুতি বিসমিল্লাহ পড়বে না তার অজু হবে না এই সুন্নাতি দোয়াকে লম্বা করলো বিসমিল্লাহের ভিতরে বিদাত সলাত শুরু করার জন্য রসুলাম সাহাবিকে বলেছেন ইজা কুমতে নামাজ শুরু করো তাকবিরের মাধ্যমে আর এই সালাত শুরু হচ্ছে আমাদের নাওয়াইতোয়ানের মাধ্যমে ইন্নিওয়াজাহাতুর মাধ্যমে ইন্নিওয়াজাহাতুর মাধ্যমে অথচ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মুসলিমের হাদিস রসুলের সাহাবিকে বলছেন নামাজ যখন শুরু করবা নামাজ পড়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করবা তখন তাকবির দিয়ে নামাজ শুরু করে দাও আজানের ক্ষেত্রে একই অবস্থা মোয়াদ্দিন সাহেব মাইকে মাইক স্টার্ট করে শুরু করে দেয় সালাত আসসালাম আলাইকে রসুল আল্লাহ সালাত আসসালাম আলাইকে হাবিব আল্লাহ অথচ রসুল বলেছেন আমি ওই বান্দার জন্য আমার এই উম্মতের জন্য কয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করা আমি নবীর উপরে হক হয়ে যায় ওয়াজিব হয়ে যায় রসুল বলেছেন আজানের জবাব দাও তারপরে দুরুদ পড়ো আর সেই দুরুদ মোয়াজিন মাইক স্টার্ট করে আমার দেশের মসজিদগুলিতে আর সালাত আসসালাম আলাইকে রসুল আল্লাহ সালাত আসসালাম আলাইকে হাবিব আল্লাহ এই বলে দুরুদ পড়া আগেই শুরু করে দেয় এই জন্যে আমরা বক্তব্য বাড়াতে চাই না আলোচনা করলে ফজল বন্ধ করা যাবে আপনারা একটু ঘুমাবেন যাই হোক উদার তহমান জানাচ্ছি সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে বিদাত যদি সামান্য ইবাদত হয় সুন্নাতি ইবাদত এর মধ্যে যদি বিদাতের মিশ্রণ না থাকে 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুত্তাকি হিসাবে বিবেচিত হবেন আর বিশাল বড় আমল নিয়ে আল্লাহর দরবারে যাবেন কিন্তু বিদাতে ভরপুর রসুল গ্রহণ করবেন না আল্লাহ গ্রহণ করবেন না ওয়া কাদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজআলনাহু হাবাআ মানসুরা কিয়ামতের মাঠে স্তুপিকিত আমলের দিকে আল্লাহ পাক রুখেপ করবেন না বাতাস আসতে পরে ধুলিবালি যেমনি করে ধুলায় দূষিত হয়ে যায় আমল এমনি করে কিয়ামতের ময়দানে ধুলায় দূষিত হয়ে যাবে আমাদের আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হোক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পরিসরে এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আজকের শিডিউলে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল দেড়টায় একটু দেরি হয়ে গেল কালকে আল্লাহর মেহরবানি ইনশাআল্লাহ ফজরের আজান থেকে আমাদের শুরু ফজরের সালাদ আজান হবে পাঁচটা পনেরোই আর পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে জামাত হবে এরপরেই ছয়টা পাঁচ থেকে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ কালকে আমাদের অনেক অধিবেশন আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে আজকের মতো কালকেও আপনারা প্রোগ্রামে মনোনিবেশ করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের দুই দিনব্যাপী তাবলিক ইজতেমা সবল করার তৌফিক নায়ত করুন আর আমাদের এহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ দান করুন আমাদের জাহান নাম থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের